Rund um den Brustring, der Podcast. Rund um den VfB Stuttgart. Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hildebrand. Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Janik. Und dies ist Folge 110 des Podcasts. Thema heute natürlich das 1 zu 1 des VfB in Frankfurt am 24. Bundesligaspieltag. Und auch heute haben wir wieder zwei Gäste zu Gast im Podcast. Den einen kennt man von Formaten wie dem Eintracht-Podcast um Fußball 2000. Bei Twitter ist er bekannt unter atmarv2.0. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Marvin. Hallo, Grüße in die Runde und vielen Dank für die Einladung. Und unser zweiter Gast ist der Yannick bei Twitter und zu finden unter adswimmer1893 und er ist natürlich vfb fan Hallo Yannick. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Ja, schön, dass ihr beide äh, die Zeit gefunden habt heute und Yannick, äh, Yannick, so, das wird nämlich schon schwierig, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> wir haben natürlich zwei Yannicks, wir haben Yannick mit Y, das ist unser Gast und Yannick mit J, den ihr aus äh, sehr vielen Folgen kennt. Ich muss mir während der Folge noch was überlegen, wie wir das machen. Yannick mit J wird jetzt Yannick mit Y und dem Marvin äh, mal unsere Bekannten vier Fragen stellen. Sehr gerne, sehr gerne. Guten ja, Abend auch heute. von meiner Seite. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, wir fangen an mit unserem Gast aus dem Hessischen, der heute die Eintracht-Fahne verteidigt. Oh, ja. Marvin, bist du denn zur Eintracht gekommen? Oh, gute Frage, wie bin ich zur Eintracht gekommen? Also ich meine, wie gesagt, ich wohne ja im Umland und da ist es so, dass man äh, schon ein bisschen was mit der Eintracht zu tun hat. Das ist natürlich totales Eintracht-Einzugsgebiet. Ich komme aus Gelnhausen ursprünglich und ähm, es war dann äh, so, dass meine Freunde tatsächlich alle Fans schon früher waren, auch früher Fußballfans als ich und dann äh, bin ich aber dann äh, mit in den Sog gezogen worden und das allererste Mal dann wirklich auch Stadion, weiß ich gar nicht mehr genau, ob das dann wirklich mit zwölf oder mit 13 oder das kann auch mit elf gewesen sein, so um diesen Dreh. Und dann, wenn du das erste Mal ne, natürlich noch schön begleitet oder so ins Stadion gehst, da war ich dann plötzlich ganz schön gefangen. Und seitdem ist es eigentlich so, dass es mich äh, nicht mehr loslässt. Ja, es hat mich noch mal, manchmal noch mal viel mehr mitgenommen. Ich erinnere mich an die ganzen Abstiege. Aber es ist halt so, äh, das packt einen dann. Also man könnte schon sagen, durch meine Schulfreunde und meine guten Freunde, die heute noch äh, gute Freunde von mir sind, denn wir, teil, äh, wir, gehen, ja, wir teilen ein Hobby immer noch, obwohl wir nicht mehr in der gleichen Stadt wohnen, gehen wir seit, was weiß ich, 20 Jahren mittlerweile, könnte man doch, ich glaube, ja, pretty much 20 Jahren, mit Dauerkarte ins Stadion. Also insofern... Harter, harter Tobak. Harter Tobak. Habt ihr ja einiges auch erlebt mit der Eintracht in den letzten 20 Jahren bestimmt. Oh ja. ähm, du hast es gerade kurz angeschnitten. Dein erstes Spiel mit 10, 11 Jahren. Kannst du dich noch daran erinnern, gegen wen und wie es ausgegangen ist? Ja, also ich jetzt, jetzt ich versuche gerade die Zeiten, in Zeiten von Corona fließen die alle so, ne? Das wäre jetzt schon noch 2021, haben ist ja eine ganz merkwürdige Angelegenheit. Ich glaube tatsächlich, dass es 1990, ja doch, das passt aber mit 11, 1995, 1996. Ich weiß auf jeden Fall, dass es eine 0-1-Niederlage zu Hause gegen Freiburg war. Ganz düsteres Spiel. Oh, okay. Gleich mal richtig eingestiegen. Super. Auf jeden Fall. Ich wusste, dann, ich wusste sofort, worauf ich mich einlasse. Ja, neben mir ein komischer Magier, ja, also was, kein Magier, ich habe das jetzt so genannt, aber im Endeffekt jemand, der die ganze Zeit sich weniger um das Spiel gekümmert hat und vielmehr äh, dabei, äh, ja, ja, mit einer Begeisterung Luftballons aufgeblasen hat, ja, ein älterer Herr, auch interessant. <lacht> das, das sind so diese kleinen Anekdoten, die dann den Stadionbesuch erst recht zum Erlebnis machen. Sehr ja, war damals schon ausreichend cool. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ähm, trägst du Trikots und wenn ja, kannst du dich noch an dein erstes Trikot erinnern? Also früher habe ich Trikots getragen, heute mache ich das aus gutem Grund nicht, denn alle Trikots, die mir geschenkt wurden, und es waren zwei in der Zahl, waren Abstiegstrikots. Also <lacht> und seitdem habe ich, äh, habe ich so ein bisschen die Angst, dass wenn ich mir mal wieder eines kaufe oder dementsprechend eins geschenkt bekomme, dass wir dann absteigen, deswegen mache ich das nicht mehr. Aber ich glaube, mein erstes Trikot mit, ähm, ich glaube, mein allererstes Trikot, wo ich wirklich auch einen Namen hinten drauf ha gemacht habe, war Sebastian Jung. Ja. Se Bastian Jung. Genau, Spiel davor hatte ich nämlich immer Trikots ohne Nummer. Okay. Ja. Mhm. Spielt er heute noch, weißt du, Sebastian ja. Jung? Der spielt ja. heute noch. Ne? Sebastian ja. Jung, 
Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, hat aber zuletzt bei Hannover gespielt. Also es ist ja wirklich eine extrem bittere Geschichte, weil Sebastian Jung echt einer der Spieler war, die also einer der besten Prospects bei der Eintracht, die dann gewechselt sind. Jetzt spielt er beim, warte mal, das müssen wir gerade mal gucken, der spielt beim KSC jetzt. Ah, ja, 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 siehst du mal. Also, Schön, super. Und noch, ja, das Krasse ist, und da noch nicht mal regelmäßig, es ist richtig bitter. Der Sebastian Jung war damals on the world, Nationalspieler zu werden bei der Eintracht. Und dann ist er zum VfL Wolfsburg dann hat er, glaube ich, ein Spiel, er hat sogar ein Spiel gemacht und dann ist, hat er sich verletzt und dann war der ganze Käse gegessen. Okay. Also traurige Geschichte hier. Die ja. Kinder wechseln nicht zu Feuerwehr überhaupt. <lacht> Sehr gut. Wichtiger Rat noch an dieser Stelle. Ähm, wenn denn die Stadien mal wieder offen sind, wo kann man dich dann im Waldstadion finden? Ähm, ihr findet mich entweder vor dem Museum, vor dem Eintrachtmuseum. Ähm, da treffe ich mich mit meinen Freunden und Freundinnen. Äh, das ist echt immer eine schöne Atmosphäre, eine gute, also äh, so viele Leute, die man kennt. Und dann geht es ins Stadion, in den Block 42, da trefft ihr mich. Block 42, auch so der harte Kern dort? Ein bisschen, oder? Äh, der harte Kern ist so 38, 40. Ähm, ich bin ein bisschen daneben. Ähm, ich sehe dann wenigstens noch was von mir. <lacht> okay. okay, aber trotzdem nah dran. Auf jeden Sehr Fall. gut. Gut. Ähm, dann danke dir und jetzt konnte mein Namensvetter, der sich mit Y schreibt, ja schon so ein bisschen darauf vorbereiten, weil Yannick mit Y, du kriegst jetzt die gleichen Fragen von mir. Wie bist du denn zu unserem... Yannick, wenn du die Fragen stellst, dann musst du den Buchstaben nicht dazu sagen. Ja, ich, ich, ich dachte, ich mache es jetzt als, so als Einführung, damit ja, du zuschaut. Wissen, weil sonst wird es, glaube ich, echt verwirrend. Ja. Also, wie bist du zum VfB Stuttgart gekommen? Ähm, ja, also bei mir war es auch eine familiäre Geschichte. Ich hatte letztlich quasi die Wahl, also von meiner Familie, die väterliche Seite, sind, da haben alle äh, mit Fußball was erbut. Äh, mein Vater und mein Onkel sind VfB-Fans. Die haben mich dann auch äh, mit sechs Jahren das erste Mal als Deckerstadion mitgenommen. Äh, und der andere Teil meiner Familie, meine Tante und meine beiden Großeltern sind Eintracht-Fans, tatsächlich. Kommen auch aus der Kante. Also so von, genau. Und ich habe mich dann quasi mit VfB entschieden. <lacht> 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 ja, hast schon einen neuen Freund gefunden. Alles, alles gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, dein erstes Spiel im Neckarstadion. Kannst du dich daran noch erinnern? Kann ich mich dunkel daran erinnern, weil es tatsächlich bis heute eines der langweiligsten Spiele ist, die ich je gesehen habe. Okay. Ähm, es war tatsächlich am vierten Spieltag der Saison 2009-2010. Äh, trostloses 0-0 vom VfB gegen Nürnberg. Ähm, ja, also damals, wie gesagt, trostloses Spiel, torlos, ähm, relativ langweilig, Stadion war der Baustelle, irgendwie eigentlich kein Spiel, wo man danach Fan wird, aber mich hat es trotzdem irgendwie gepackt und ja, war seitdem auch wieder mit meinem Vater, mit meinem Onkel regelmäßig im Stadion und habe mir jetzt ähm, letzte Saison meine erste Dauerkarte geholt. Okay. Also ähnlich wie bei Marvin auch, du wusstest dann sofort, auf was du dich einlässt. Genau. <lacht> Alles klar, sehr gut. Ja, ähm, trägst du Trikots und wenn mhm. ja, dein erstes Trikot mit dem Brustring? Genau, also ich schaue, dass ich mir eigentlich jede Saison tatsächlich ein Trikot hole. Äh, meistens auch mit Flock tatsächlich, wobei ich ein bisschen das Talent habe, dass ich meistens den Spieler, den ich mir äh, beflocken lasse, der ist mindestens anderthalb Jahre später dann weg. Das ja. Ist nicht, nicht, nicht ganz so cool, aber mein erstes Trikot müsste vor der Saison 2011 zu 12 gewesen sein. Mit äh, der Nummer 14, damals Maza. Habe ich mir tatsächlich später auch unterschreiben lassen. Maza, ja. mexikanischer Innenverteidiger mhm. für die, die sich nicht mehr erinnern können. Genau. War eigentlich ganz gut. Aber ich fand ist dann cool damals. Aus, aus Heimweg, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, damals gewechselt wieder zurück in die Heimat. Ja, ja ähm, dein Platz im Stadion, wenn es denn offen hat, wo findet man dich da? Genau, also vor dem Spiel findet man mich äh, beim VfB Becherpfand mit der Twitter-Community. Und während dem Spiel findet man mich im Block 41. Das ist im Oberrang, kann statt der Kurve direkt hinterm Tor. Sehr gut, guter, guter Platz, auch mittendrin im Geschehen und man sieht trotzdem noch was. Sehr genau. gut. Ja, dann der Querpass rüber ja. zu Lennar. Genau. <lacht> dann äh, reden wir nochmal über das Spiel. Äh, der Eintracht gegen den VfB jetzt am, am, am Samstag. Ähm, kurz zur Aufstellung. Äh, es war eigentlich die gleiche Elfie gegen Schalke. Die äh, gleiche Mannschaft, die Schalke 5 zu 2 weggehauen hat. Mit einer Ausnahme. Und zwar hat äh, Kudi Bali für Castro im offensiven Mittelfeld gespielt. Janik mit Y. Äh, konntest du das nachvollziehen, dass äh, Kudi Bali für Castro in die Mannschaft reinkam? Also mich hat es tatsächlich überrascht. Weil Castro ja Castro als Kapitän und auch so als der Spieler, der dem ganzen VfB-Spiel ein Stück weit die Struktur verleiht. Also mich hat es erstmal überrascht, dass er drin war. Hat dann gesagt, okay, vielleicht will er gerade, gerade wenn eben die Eintracht, wie gerade Stefan Ilsacker ist, jetzt nicht der Schnellste, dass Matarazzo eben auf Tempo setzt. Mhm. 
äh, konnte ich es dann schon nachvollziehen, aber ich glaube, letztlich hat Kulibar tatsächlich nicht ganz so viel gebracht, wie man ihn sich vielleicht von ihm erhofft hatte. Ja, dann ja, ja, kommen wir gleich mit Sicherheit noch drauf. Ähm, das Spiel ging los. VfB eigentlich wie gegen Schalke mit relativ hohem Pressing. Es gab die ersten Chancen von Wamagituka in der zweiten und von Armin Nunes in der vierten Minute. Und ähm, Janik, mit J, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, der VfB ähm, war in diesem Spiel offensichtlich nicht so wirklich gefährlich, obwohl er ja eigentlich mehr Platz hatte als beispielsweise gegen Köln. Oder gut, ich meine, Schalke war nochmal eine Ausnahmesituation, aber gegen Köln zumindest. Eigentlich hatten wir ja mehr Platz. Warum lag es, dass wir trotzdem nicht so gefährlich waren? Ja, ähm, ich fand, wir waren im letzten Drittel etwas zu fahrig. Ähm, da fand ich auch das Kombinationsspiel manchmal ein bisschen schludrig. Mhm. Also in den Ansätzen war das schon ganz gut. Und bis zur 16er Linie, bis zur Grundlinie sah das echt ordentlich aus. Aber danach hat dann irgendwie so der letzte Punch gefehlt. Und in einigen Situationen dann vielleicht auch das Auge, jetzt die Geschwindigkeit anzuziehen. Äh, war man Gituka hat das ja dann ähm, zwei, dreimal auch versucht. Ähm, wurde dann ja auch sauber von Nedika was gelegt. Ähm, ja, aber das waren so für mich die ausschlaggebenden Faktoren, weil in den Ansätzen sah das eigentlich schon ganz ordentlich aus. Mhm. Marvin, was hast du für ein, für ein Spiel vom VfB erwartet? Hast du, ähm, hast du damit so gerechnet, dass wir direkt so, so hoch pressen? Äh, ja, grundsätzlich schon, aber ich hatte mir insgesamt, wenn ich mir den kompletten Spielverlauf angucke, eigentlich, eigentlich mehr gedacht, dass wir öfter in Bedrängnis geraten, ne? weil ich mhm. ein großer Fan eurer ähm, Offensivreihen bin. Ne? Sila ist natürlich das ist jetzt ein offenes Geheimnis, aber ich finde auch Soße, der, äh, wenn er mal nach vorne geht, auch also macht er ja relativ regelmäßig auch echt ganz ordentlich, das gefällt mir. Ich habe das so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich da, ähm, da dass ich das nicht so durchgesetzt hatte. Ich meine, war mein Tour, da weiß ich gar nicht genau, hat er eine Chance gehabt, wenn überhaupt. Also mhm. er war wirklich nach vorne sehr, sehr wenig sichtbar, was für mich natürlich jetzt kein Drama war. Ja. <lacht> Vielleicht hat dementsprechend Kostic ihn auch ganz gut bearbeitet. Ja. Aber ähm, ich muss sagen, da war ich ziemlich zufrieden, dass das halt nicht durchstarten konnte, weil da habe ich mir tatsächlich schon Sorgen gemacht. Denn das, wir sehen es im Verlauf dieser Saison, ihr habt eine echt ordentliche Reihe da vorne, eine echt stabile Mannschaft. Kommt gleich nach, äh, nachher noch auf andere Mannschaftsteile zu sprechen. Und ähm, weiß natürlich um diese Qualitäten, dass ihr die nicht ausspielen konntet, hat mich natürlich gefreut. <lacht> Ja, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen die, die äh, Entscheidungsgeschwindigkeit, ähm, die Entscheidungsfindung zu, zu langsam war. Also ganz häufig lief da ein Spieler, hat ein Spieler einen Ball viel zu lange gehalten ähm, im offensiven Mittelfeld und dann kam halt irgendjemand, irgendein Frankfurter und äh, läuft kretschen halt den Ball weg. Wenn wir da ein bisschen äh, schnittiger, ein bisschen schneller gespielt hätten, ein bisschen schneller abgespielt hätten, ein bisschen mehr kombiniert hätten, dann hätten wir die Eintracht auch, glaube ich, eher noch in, in Bedrängnis bringen können. Aber wenn du halt den Ball mhm. dann doch nochmal versuchst, okay, noch, noch mal Meter zu gehen, was wir auch gerne machen, also auch, auch Mangala läuft ja gerne bis zum Strafraum durch, trägt den Ball dahin, äh, auch Wamagituka <lacht> hat ja schon ein, zwei Tore geschossen diese Saison, wo er echt lang mit dem Ball unterwegs war, aber das funktioniert halt nicht gegen, gegen eine Abwehr, wie die von der Eintracht, sondern halt nur gegen, gegen Gladbach oder gegen, gegen Mainz halt. Ne? Aber das ist spannend, sorry, weil ganz kurz da mal reinzugehen, mhm. weil das ist natürlich so, klar, ja, kann man immer sagen, Fakt ist aber, wir mussten uns ja defensiv ein bisschen neu aufstellen. Ne? Und mhm. du, hattest natürlich, du hast natürlich eine Kante wie hinter Ecke, ein Dicker kam jetzt wieder rein, nachdem er letzte Woche nicht spielen konnte und du hattest aber jemanden wie Tuta, der rausrotieren musste, weil er verletzt war, und dann dafür kam Ilsanka. Und Ilsanka war die letzten Wochen eigentlich, wenn er mal gespielt hat, nicht der absolute Stabilste. Und deswegen war es gab es durchaus so die, habe ich gedacht, so die ein oder andere Gefährlichkeit. Aber ich war natürlich froh, dass Spieler wie Ilsanka dementsprechend so gut performt haben, dass sie das auch nicht zugelassen haben. Ne? Ja, na, na. Ähm, ja, es gab auch ehrlich gesagt nicht viele Chancen in der ersten Halbzeit für den VfB. Nee. Wir haben äh, diesen Kopfball von Kalajic in der 22., wo der sich kurz darüber beschwert, dass er gefault worden sei. Äh, war aber Meinung Meinung nach nichts. Ich glaube, da, da gibt es auch keine große Diskussion. Äh, Dika hat dann aber ähm, in der 28. Minute gelb gesehen, nachdem Silas schon <lacht> sich an Armin Yunus irgendwie vorbeigewurschtelt äh, hatte, ähm, krätscht ihn Dika dann ab. Ähm, zum einen ist mir aufgefallen, äh, Jörg Janik, dass Silas sehr engagiert war vorne und zum anderen ging schon ordentlich zur Sache in dem Spiel, oder? Ja, definitiv. Also das ähm, kann man durchaus sagen. So ein bisschen eine englische Härte wurde an den Tag gelegt. Äh, Finde ich persönlich, es war jetzt nicht ähm, unfair. Ähm, ich denke, die gelben Karten, ähm, muss man auch mal dem Schiedsrichter ein Kompliment machen. Mhm. Der hat es eigentlich ganz gut gemacht. Und ich glaube, es war, äh, wie hieß er, Schröder? Mhm. Was, 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 Herr Schröder? Ja. Genau, aus Hannover. Der hat da echt eine gute Linie gefunden. Die gelben Karten, die er in, der, in dem Spiel gezeigt hat, waren allesamt berechtigt. Und ja, das war eine gesunde Härte. Gesunde englische Härte, würde ich mal sagen. Also mhm. das war okay. Hat mich am Anfang auch ein bisschen überrascht, aber war dann doch 
hat dem Spiel jetzt nicht ähm, arg geschadet, fand ich. Also es war trotz der ab und an Körperlichkeiten war es doch ganz spannend anzusehen. Habe ich schon hm. Schlimmeres gesehen. Na, ja, es gab ja in der 31. auch noch gleich hinterher Gelb für Hinteregger nach dem Foul an Kalejcic. Marvin, siehst du das auch so? Also die, wir sahen ja, waren ja in der ersten Halbzeit ganz zufrieden mit den zwei gelben Karten für die Frankfurter. Ähm, wie hast du den Schiedsrichter gesehen in dem Spiel? Naja, ach, das würde ich gar nicht kritisch sehen. Ich glaube, das war beides auch berechtigt. Also, mhm. ich, also da, darüber würde ich mich gar nicht aufhängen. Bei der, äh, bei der Indica-Karte habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich, weil ich zu, fand, dass es zu früh war. Einfach für ihn halt. Ne? Mhm. Aber das, das sind Dinge, die er auch zu verantworten hatte. Die könnte man alle geben. Also äh, da will ich überhaupt nichts mit dem Schiedsrichter äh, sagen. Das hat für Indica die Sache einfach nur ein bisschen schwieriger gemacht, weil er dann auch ein bisschen mehr aufpassen musste. Ne? Äh, Hinteregger hat seit sich seine jahrelanger Erfahrung hat schon extrem gut raus. Selbst wenn er eine gelbe Karte kann, Passiert, dass er dann weiß, wie die Spiele dann doch noch runterzuspielen ist. Bei Indike, der halt wesentlich jünger ist, ähm, kann das schon nochmal sein, dass er dann irgendwie mit Gelb-Rot oder runter muss. Da hatte ich dann immer so ein bisschen Angst. Und wenn wir uns dann nämlich die Bank angucken, der Eintracht, da wäre das durchaus problematisch geworden, weil noch jemanden aus der Innenverteidigung rauszuziehen, da müsstest du dann umdisponieren. Also deswegen war ich froh, dass das dann nicht passiert ist. Ja, ja. Und ähm, auch sonst... Es, also so wahnsinnig viel ist einfach in der ersten Halbzeit nicht passiert. Ich glaube, es hatte so ein bisschen damit zu tun, ich habe kurz vor Spielbeginn noch mit einem befreundeten eintracht fan geschrieben, ähm, wo wir dachten, boah, jetzt wird, das wird voll das Feuerwerk heute. Aber am Ende hatte ich so ein bisschen das Gefühl, auch äh, trotz, auch, auch wenn man sich die zweite Halbzeit anschaut, dass beide Mannschaften sehr viel Respekt vor der Stärke des, des, des anderen hatten. Also beide wussten, glaube ich, was die anderen können. Beide hatten äh, versucht, sehr konzentriert zu verteidigen. Und <lacht> sowas kommt dann halt dabei raus. Ähm, die einzige äh, Chance, oder die größte Chance war die von Silva nach einer Flanke von Kostic. Stimmt, wo ja. Silva dann direkt äh, kurz vor der Pause ähm, ja. auf Kobel schießt. Kostic hat 29 Flanken. Marvin, der, der Max hat glaube ich bei, <lacht> auf Twitter diese, diese Statistik aufgemacht, dass Kostic mehr Flanken in diesem Spiel geschlagen hat, ähm, als viele andere Mannschaften in dem, in dem gesamten Spiel, <lacht> ähm, ja. an, an, diesem, an diesem Spieltag. Ähm, wie, wie gefällt dir Kostic? Der ist ja nur auch Kost äh, Stuttgart ein bekannter Name. Ähm, wie hat dir genau. das Spiel gefallen? Er kostet schon super, super tolles Spiel gemacht. Ich meine, wir kommen ja gleich noch mhm. auf die zwei, beziehungsweise auf das eine Tor, was er dann noch real erzielt hat. Ähm, ist sonst, wie du eben richtig gesagt hast, der Ball, der zu Silva ging, das war, das war aber eine, da müssen wir auch sagen, eine der wenigen Momente, wo es wirklich durchging. Das haben denn die Stuttgarter auch in ihrer Abwehrbewegung natürlich auch extrem gut gemacht. Die wussten das. Ich glaube, dass die Spieler, der Stuttgarter Spieler, da ist auch euer Trainer, der schon ein taktischer Fuchs ist, äh, zumindest nehme ich das von außen war, ähm, der wusste ganz genau, wie halt Kostet spielt und dementsprechend, weil ihr dementsprechend das wusstet, habt ihr, habt ihr uns das Leben auch ein bisschen schwer gemacht. Ne? Also mhm. äh, der, der Kostet hat halt seinen Move und hat halt seine Bewegungsabläufe, dass er dementsprechend die Flanken ähm, äh, ja, abnehme, abnahmebereit für die Stürmer dann positioniert, aber es ist halt trotzdem immer relativ gleich und wenn man dann Videoauswertung macht, sieht man das natürlich schon. Deswegen war es das eine der wenigen Male, wo es wirklich durchging und äh, da ist die Qualität von Kostic natürlich da. Wir müssen ja sowieso sagen, dass die letzten Monate von Kostic, nachdem er so einen kleinen Hänger hatte, vielleicht Anfang der Saison einen kleinen Hänger hatte, ist er zu, also zu einer neuen wie soll ich sagen, oder, also wir kennen diese Stabilität, wir, wir kennen diese sensationelle Art und Weise von Kostic, aber die musste er sich jetzt wieder arbeiten, aber der ist in herausragender Verfassung und wir sehen auch an Spielen wie am Samstag von unfassbarem Wert für die Eintracht. Mhm. Ja, dann kommen wir nämlich gleich noch zu. Ähm, erstmal, der Start in die zweite Hälfte war äh, Y Janik beim VfB überraschend gut. Also ich habe mich gefreut, dass wir nicht dieses Mal wie in den letzten beiden Spielen diesen Leistungsabfall hatten. Ähm, was meinst du, woran das lag diesmal? Das ist eine gute Frage, weil ich meine, es war ja jetzt nicht nur in den letzten Spielen, sondern eigentlich allgemein, so was sich ein bisschen durch die Saison zieht, dass eben nach der Halbzeit der VfB erstmal relativ schläfrig rauskommt. Mhm, Im Spiel war jetzt tatsächlich nicht der Fall, hat mich gefreut. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie jetzt, hat man dazu die richtigen Worte gefunden in der Kabine, wo die meinte, du kommst raus, bist direkt wieder auf Augenhöhe, dann muss man Frau das eigentlich das 1-0 machen nach der Ecke. Mhm. Und insofern, ich weiß nicht, war es jetzt nur ein, ein Strohfeuer oder... Sieht jetzt, jetzt, haben sie jetzt Mittel gefunden, dass sie diese Schläflichkeit nach der Halbzeit abstellen? Mich würde es freuen. Mhm. Janik, äh, André, Janik, was, was meinst du dazu? Ja, ich sehe es ähnlich. Ähm, ich denke auch, dass Matarazzo da sicherlich auch jetzt einen Weg gefunden hat. Ähm, vielleicht auch in der Kabinenansprache, vielleicht auch im Training unter der Woche, der Mannschaft da eine gewisse Stabilität mit auf den Weg zu geben. Und natürlich hat es auch damit zu tun, ähm, dass beide Mannschaften, ja, hatte das vorhin auch ähm, angedeutet, sich so, so ein bisschen dann auch gegenseitig neutralisiert haben, will ich es mal nennen, weil beide natürlich ähm, 
ja eine ähnliche Ausrichtung hatten und beide, ihr habt es auch schon gesagt, um die Qualitäten wussten. Ich denke, das war auch noch ein Faktor, der da mit reingespielt hat, aber alles in allem hat die Mannschaft einfach gefestigter gewirkt und ich denke, dass da ist auch sehr viel Pellegrino Materazzo zuzuschreiben. Mhm. Ja, ja denke ich auch. Also es ist auf jeden Fall eine, eine gute Entwicklung, weil ich glaube, gegen die Eintracht, wenn wir da ähm, so nachgelassen hätten wie gegen Schalke und gegen Köln, das wäre böse geendet. Ähm, ihr habt gerade den Kopfball schon angesprochen von Mafropanos. Um, und wir können gleich vielleicht auch noch mal gleich über die die beiden die beiden Tore von Kostic sprechen und welche Rolle Mafopanus zumindest beim ersten spielt. Um, genau das 1 zu 0 äh, für Frankfurt in der äh, ich, die Nummer die Minute habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Äh, muss irgendwann zwischen der 53. und der 60. gewesen sein, auf jeden Fall. Ähm, vorher ähm, klärt ja Mangala den, den Ball, der eigentlich zur, zur Ecke äh, ins Tor ausgerollt wäre, zum Einwurf. Und äh, Y Janik, ich habe mir so ein bisschen ähm, gedacht, also so schlecht, wie wir momentan bei Einwürfen sind oder wie so schlecht, wie wir in dieser Saison Einwürfe verteidigt haben, wäre eine Ecke vielleicht besser gewesen. Ging es dir auch so? Ja, ja, ein Stück weit. Ist schwierig natürlich. Ich meine, einerseits Mangala, er gibt halt vollen Einsatz, um eben die Ecke noch zu verhindern. Ja, ja, das ist ihm ja hoch anzurechnen in dem Fall. Ähm, ja, letztlich kannst du es nicht sagen. Ich meine, die Eintracht war ja gerade in der Schlussphase, hat sie da doch noch zwei, drei Chancen nach einer Ecke. Du kannst es letztlich nicht sagen, wie es mhm. besser gewesen wäre. Ja. Aber im Prinzip ist es mir lieber, man zeigt eben vollen Einsatz und verhindert eben noch die Ecke, als dass man einfach neben dem Herd das irgendwie ins Ausrollen lässt und am Ende fängt sie dir dadurch ein Gegentor. Ja, ja. ja und dann kam es halt so, wie es kommen musste. Ähm, der VfB kriegt einen Einwurf gegen sich, ähm, kommt danach nicht mehr einen Ball. Der Ball kommt rüber zu Kostic und der schießt von halb links äh, den Ball ins Tor. Ähm, das Ganze wird aber annulliert, weil äh, Jovic mit, ähm, ja, keine Ahnung, was war es, der Schnürsenkel, die, die Ferse, die Hacke, im Abseits war. Ähm, ja, also ich habe zuerst, also klar, ich habe es natürlich in Realgeschwindigkeit nicht gesehen. Ähm, mhm. Marvin, wie, wie ist deine Meinung zur, zur Entscheidungsfindung und zu dem, zur Aberkennung des Tores? Ja, also ich fand es natürlich extrem bitter. Ne? Klar, bei Element Effekt, das ist ja ein bisschen eine Rückwärtsbewegung von ähm, Jovic gewesen, aber es ist, wie es ist. Also ich meine, ne, was, was soll ich mich beschweren? Wir mhm. haben diese Technik, die Technik hat das herausgegeben und es ist halt abseits. ja. Dass, dann, dass man diese Abseitsregel dementsprechend auslegt, dass auch so Rückwärtsbewegungen dazu zählen, ja, das ist scheiße, das nervt mich natürlich, ne? weil irgendwie war es, äh, seien wir mal ehrlich, das Tor hat sich ja nicht zwingend so angekündigt. Ne? Also irgendwie mhm. war das ja, wir waren ja weiter in diesem 0-0-Flow gerade drin. Ne? Wir waren weiter eigentlich so drin, dass beide Mannschaften zwar ganz gut mitspielen, aber so zwingend war die Eintracht da vorher ja jetzt nicht unterwegs, es 1 0 zu erzielen. Ne? Es war, kam eher so, eher so ein bisschen aus dem Nichts. Darüber habe ich mich aber gefreut, weil das natürlich eine Qualität der Eintracht ist, auch mal aus dem Nichts halt mal das 1 0 erzielen, zu erzielen. Also es war echt bitter, aber ey, Ganz ehrlich, die Eintracht hat oft genug in der Saison, ähm, auch in den Jahren, immer mal wieder von, äh, von einem ähm, VAR auch profitiert. Da bin ich jetzt der Letzte, der sich beschwert. Die Situation war ärgerlich, aber es war ja vertretbar. Es war ja keine Fehlentscheidung. Insofern muss ich ja halt schlucken. Ne? Ja, ja. ja, also regel, äh, regeltechnisch korrekt war es auf jeden Fall. Uns erinnert das natürlich so ein bisschen an die letzte Saison, als Mario Gomez, ich glaube, fünf so Tore äh erzielt hat, die wegen Schnürsenkel und, keine Ahnung, Bändchen von der von der Hose, was weiß ich, im, im, im Abseits waren. Also ich finde es halt, also da habe ich mich letzte Saison schon drüber aufgeregt. Also im Grunde ist es gleiche Höhe und vor dem VAR hätte keiner sich drüber beschwert, wenn der Linienrichter gleiche Höhe angezeigt hätte und hätte weiterlaufen lassen. Ne? Ja. Und jetzt hast du halt dieses, ich, mich, ich, mich erinnert das immer so ein bisschen an diese alten FIFA-Spiele, ja, wo du plötzlich dich gefragt hast, warum das Spiel unterbrochen ist und da hat halt der Computer halt so einen Millimeter abseits berechnet und plötzlich war der Eingriffszug halt im Heimer und so fühlt sich das halt so ein bisschen so an. Also ich habe mich natürlich gefreut, dass wir das weiter in Null stand, ähm, ja, aber also es ist schon, ja, es ist alles regeltechnisch korrekt, aber es, ja, also... Jovic hat ja dadurch keinen wirklichen Vorteil, dass er halt das, das, ist das, das, das Millimeterchen das ist das im, im Abseits steht und der, die Abseitsregel soll ja verhindern, dass jemand sich einen Vorteil dadurch verschafft, dass er halt irgendwie ähm, näher zum Tor steht, als die, als, als die Verteidiger im Moment des Abspiels. Und das ist halt so ein bisschen mhm. das, was mich, wo ich mir so ein bisschen denke, das ist irgendwie nicht im Sinne des Spiels. Ähm, aber letztendlich, ähm, ja, es gelten halt für alle die gleichen Regeln für den VfB halt in der, in der vergangenen Saison auch. Ähm, was mir wieder so ein bisschen aufgefallen ist, Jörg Janik, ist, dass ähm, die Seite, <lacht> das, wir müssen es leider so durchziehen, dass das Tor, ähm, wie schon äh, das, das, der Anschlusstreffer gegen Schalke über die äh, Abwehrseite von Mafupanos äh, fällt, in dem Fall ähm, äh, geht der Ball immer noch durch die Beine, das ist ihm sicherlich weniger anzulasten, aber ähm, es ist natürlich alles Klagen auf hohem Niveau, das haben wir schon ein paar Mal ähm, thematisiert. Ich würde Mafropanus, das hatten wir auch schon in unserer WhatsApp-Gruppe ja immer diskutiert, ich würde Mafropanus nach der Saison nicht unbedingt behalten wollen. Wie siehst du es? 
Ich sehe bei ihm, ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe bei ihm schon noch ein gewisses Potenzial, sich zu verbessern. Ähm, er hatte ja auch einen denkbar schlechten Einstieg bei uns. Das darf man auch nicht vergessen mit einer schweren Verletzung. Er ist ja allgemein auch sehr, sehr verletzungsanfällig. Ähm, ich fand ihn eigentlich bisher, bis auf ein paar kleine Wackler, ähm, ja, die dann auch zu Toren geführt haben, fand ich ihn aber trotzdem durchaus solide in vielen Spielen. Und aufgrund des Alters und dieser Vorgeschichte mit der Verletzung ähm, und dass er dadurch dann auch so ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen ist. Ich finde, er ist ein wichtiger Bestandteil dieser Dreierkette, die sich da hinten jetzt so ein bisschen festgespielt hat. Und ja, bei der Szene, klar, da muss er besser hingehen, da muss er besser stehen, ähm, dass er dann durch die Beine geht. Du hast es gerade gesagt, das ist dann mal, ja sehr unglücklich, aber ja, also ich würde ihm schon noch eine Chance geben wollen. Ne? Es ist ja eh fraglich, mhm. weil er ja auch nur ausgeliehen ist. Ja, ähm, ist ich glaube auch ohne Kaufoption ähm, muss man mal schauen, was da im Sommer passiert. Aber ich sehe in ihm schon ein gewisses Potenzial und wenn ich was zu sagen hätte, würde ich ihm durchaus eine Chance geben. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass er auch da noch an sich arbeitet und sich da auch verbessert. Mhm. Und man ja. darf ja auch nicht vergessen, Kostic ähm, der Marvin hat es ja vorhin auch gesagt, ein Riesenspiel gemacht, hat sich zu einem richtig guten Bundesligaspieler entwickelt, seitdem er bei uns weggegangen ist <lacht> über die Zwischenstation äh, Hamburg. Ja, muss man ja auch sagen. Ja. Also der Junge, der performt richtig gut zurzeit, ist für mich einer der besten offensiven Spieler momentan in der Liga, wenn man die aktuelle Form anschaut. Und der ist halt auch schwer zu verteidigen. Das ja. mal vielleicht so als kleine Verteidigung. Ja. Für ja, also ich will jetzt auch, ich will jetzt auch <lacht> klagen auf hohem Niveau. Ja, ja. Ich will es auch mal von Fahren, nicht, nicht, nicht komplett in die Pfanne hauen, aber ich habe so ein Gefühl von den dreien. Nee, ich finde immer noch gut. besser als, als Stenzel auch, aber von den dreien fällt das ein bisschen ab im Vergleich zu, zu Anton und zu, und zu Kempf. Definitiv, ja. Mhm. Gut, dann schauen wir doch mal weiter. In der 60. Minute gab es Geld für Kulibali und der muss dann kurz darauf auch runter in der 62. für Klimowitz. Äh, y Janik, Jannik, wie, wie fandst du Kulibali? Also ich fand er war für dieses Spiel physisch nicht stark genug. Wir hatten es ja eingangs auch schon mal ähm, bei der Aufstellung so ein bisschen. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen ausführen, wie, wie fandst du sein Spiel? Also ich glaube natürlich, wie gesagt, Matarazzi hat sich gehofft, dass er ein bisschen übers Tempo kommt gegen die Innenverteidigung nach Frankfurter. Aber man hat halt gesehen, gegen, ich glaube, Dika war es dann Ilsanker und äh, Hinteregger. Ich meine, gefühlt hat er keinen Zweikampf gewonnen. In seinen Ballaktionen hat er immer so ein bisschen fahrig gewirkt, immer wieder abgebrochen, nach hinten gespielt, hat auf die Fehlpässe mal gespielt, ist mal Ball versprungen. Also er hat einen relativ unglücklichen Eindruck gemacht mhm. auf mich. Ja, ja. ja also ich glaube, dem fehlt auch einfach der, der Platz so ein bisschen zum Dribbeln. Und du brauchst halt eher jemanden wie Förster, der wiederum hat es eigentlich sehr gut gemacht. Es gab da diese eine echt gute Szene, wo er sich super durchsetzt im Mittelfeld und dann halt einen ziemlich ähm, schlechten Pass auf Magituka spielt. Ähm, das ist so ein bisschen, die haben sich so ein bisschen gegenseitig, das war so irgendwie so ein Null zum Spiel. Kulibali ähm, hatte die Physis nicht, hätte sich aber auch eventuell durchdribbeln können. Und Förster hat halt die Physis, aber dem fällt halt vorne nichts ein. So also ein bisschen. Also das war, wir haben auch später noch eine Hörerfrage zu Förster. Ich glaube aber, dass er in so einem Spiel, wo es echt ordentlich zur Sache ging, ähm, war er schon, ähm, war die Aufstellung von ihm schon gerechtfertigt, oder, Jörg Durchaus. Er ist ja so ein bisschen auch ein rustikaler Spielertyp mhm. in der Offensive. Und wenn er es, ich fand es tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob ich, ob ich da mit der Meinung alleine bin, aber ich fand es tatsächlich einen der besten Auftritte bisher von ihm in der Bundesliga, ja, weil er da gerade in der ersten Halbzeit ähm, hat er auch da ein, ein schönes Passspiel gehabt. Ähm, da kann ich mich erinnern, da gab es eine Szene, wo sie sich so One-Touch-mäßig mhm. ähm, den Ball zugespielt haben. Und da hat man dann schon gesehen, dass er durchaus auch Gefühl im Fuß hat, aber dann kommen wir halt wieder zum Negativen bei ihm. Er setzt sich dann gut durch, hat eine gute Körperlichkeit im Spiel, gutes Zweikampfverhalten, aber dann fällt, der, fällt ihm halt nichts ein zum letzten Pass oder ja. er schafft es nicht, den letzten Ball dann ähm, so gut an den Mann zu bringen, dass es dann halt sich auch lohnt oder gefährlich wird für den Gegner. Und ich bin einfach mal gespannt, wie bei ihm die Entwicklung weitergeht, weil ich finde, er hat sich, wenn man jetzt so die letzten Spiele auch betrachtet, ähm, er hat das Vertrauen des Trainers und der Trainer sieht in ihm bestimmt auch noch einiges an Potenzial. Wir wissen ja alle nicht, wie er sich auch im Training gibt etc. Und da bin ich echt mal gespannt, weil ich finde, trotz dieser manchmal unglücklichen Aktion zeigt die Formkurve bei ihm leicht nach oben. Also mhm. wer weiß, vielleicht 
geht da noch mehr. <lacht> na, na, okay. Ja, und dann kommen wir zur 68. Minute, äh, das 1-0 durch Sascha Greitic. Ähm, Endo spielt Kämpfe im Mittelfeld frei und der läuft einfach mal ein paar Meter und äh, kann das dieses Mal auch. Äh, und lupft dann den Ball schön in den äh, 16er, wo äh, Sascha Greitic sich den Ball äh, auf den Fuß vorlegt und dann irgendwie das seine langen Krätschen äh, oder Kräten vielmehr da, da, da reinkriegt. Der Ball kommt dann noch an Hinteregger's Hand, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und von da tudelt er ins Tor. Äh, und ich fand das Tor kam so ein bisschen wie auch Marvin eben das 1 zu 0 oder das abgepfiffene 1 zu 0 ähm, beschrieben hat. Das kam so ein bisschen ähm, aus dem Nichts. Gutes Auge auf jeden Fall von Kempf. Also es war eigentlich zu, keine Ahnung, 50 Prozent das Auge von Kempf und dann halt ähm, die langen Beine von Kalajic, der es natürlich auch super macht. Ähm, der ist mit seinem siebten Tor in den letzten sechs Ligaspielen, zwölfter Saisontreffer. Ähm, das ist mal die nächste Frage an Marvin. Ähm, wo lagen da bei der Eintracht die Fehler bei dem Gegentor? Also ich habe die Fehler tatsächlich daran gesehen, dass äh, Dicker nicht richtig aufgepasst hat. Ne? Mhm. Denn, ähm, ja gut, dass Hinteregger jetzt dann dementsprechend dass den Ball dann noch abfälscht, ja, das ist dann auch blöd gelaufen. Äh, war, ich, war ich ehrlich gesagt ganz froh, dass es nicht auch schon wieder als Eigentor ge 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 gegolten hat, weil, sondern da wäre das irgendwie der Sechste gewesen oder so. Ja, Also der macht da schon relativ viele Eigentore, ist aber dementsprechend natürlich auch äh, sehr, sehr umtriebig. Aber ich habe das äh, Gefühl gehabt, beziehungsweise ich habe es auch gesehen, dass Endika hier nicht richtig aufgepasst hat und dementsprechend den äh, späteren Torschütze da zu viel freien Lauf gegeben hat, was dann dazu geführt hat, dass halt das Tor entstanden ist. Das sind so Dinge, da habe ich mir gedacht, okay, Endika, was ist los? Normalerweise macht er so Sachen nicht. Dies Bei mhm. diesem Spiel hat er so ein paar unkonzentrierte Zeiten drin gehabt. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, ich bin ja ein großer Freund ähm, von der Entwicklung eurer Innenverteidiger. Ihr habt ja eben schon lange darüber gesprochen. Ähm, ich finde beispielsweise auch äh, Anton, an dem waren wir tatsächlich auch dran. Das hätte ich mir sehr, sehr gut vorstellen können mm. als äh, ja. bei uns. Und äh, auch ein Kämpf, den kennen wir ja von der Eintracht bei uns ja. noch. Äh, immer noch ein bisschen ärgerlich, dass es nicht geklappt hat. Andererseits muss man auch sagen, die Entwicklungsstufe, die er dann bei Freiburg genommen hat, war essentiell dafür, dass er jetzt beispielsweise ja hier ähm, zumindest jetzt bei dem Spiel Kapitän war und das Auge war absolut herausragend. Also insofern, es war gut gemacht. Ich ziehe da meinen Hut vor, trotzdem ärgere ich mich ein bisschen darüber. Da mussten Dika, der auch ein sehr guter Innenverteidiger ist, muss das eigentlich besser sehen. Ja, naja. Ja, Y, Janik, um ähm, Wort zu, zu Sascha Kalaitisch und seinem Lauf jetzt mit dem siebten vom sechsten Ligaspiel, ich habe es gerade schon gesagt. Äh, ja, Wahnsinn. Also vor allem, ich meine, er trifft halt Stücker, wie er will, mit links, mit dem Kopf, mit rechts jetzt eben. Und auch wenn der Ball mal eben, wenn er mal verspringt, wie jetzt eben gegen Frankfurt, und dass er dann irgendwie trotzdem noch reinmacht, das ist, ist schon geil, da vorne einfach einen drinstehen zu haben, der irgendwie, bei dem du weißt, okay, der kann halt jedes Spiel treffen und der dann auch jetzt mittlerweile auch sehr regelmäßig trifft. Mhm. Ich meine, wir wissen ja alle, vor der Saison haben wir ja noch alle nachgedacht, okay, reicht es überhaupt in der Offensive, reicht es für, für Sascha? nachdem er lang verletzt war und umso mehr freut es mich jetzt für ihn, dass er jetzt eben zeigt, dass er das Niveau äh, durchaus drauf hat mhm, und ja. auch eben die, die Spiele machen kann. Na, äh, ja, das mit dem Niveau, Brutal. Das kann man durchaus so sagen. Ne? Brutal. Also ganz ehrlich, ist auch von, von außen betrachtet, finde ich, die, die Entwicklung, das konntest du ja auch vor, also ich weiß nicht, ich, ich habe den nicht so verfolgt wie ihr, aber ich fand, das konnte man nicht hundertprozentig so vorhersehen, ja, und ich finde, das hat eine herausragende Saison bislang und bewegt sich gut. Ja, ja. Ja, ja. Und, es und das nach dieser schweren Verletzung, das darf man ja auch bei ihm nicht vergessen. Ja. Also. Ja, ja. Und super sympathisch. Also, Marvin, wenn du mal schön äh, österreichischen <lacht> Schmäh hören willst, äh, hört, äh, gibt dir ein paar ähm, Postmatch-Interviews von, ähm, von Sascha Kalajic. Äh, Gerade jetzt nach dem, nach dem, nach dem Schalke-Spiel, wo denn der, war das das Schalke-Spiel? Mit dem ich küsse deine, ich küsse deine Augen. Und ja, das, das, war, das war gegen Schalke. Ja. Genau, genau, wo der, wo der Kobel irgendwie, obwohl wir 5-1 gewonnen haben, Kobel einiges gehalten hat, wie auch diesmal wieder. Und dann, äh, ja, also toller Typ auf jeden Fall. Ähm, mal schauen, wo er, wo er schon für wen er uns verlässt. Irgendwann. Ähm, genau, eine, wie man im Kicker spricht, sagt, eine Zeigerumdrehung später bereits. Ähm, Stand es 1 zu 1. Wieder Kostic, wieder die gleiche ähm, Schussposition fast, aber diesmal war der Ball. Ähm, kam der Ball eher zufällig zu ihm. Der Schuss von Jovic wurde nämlich ganz also ganz blöd abgefällt, muss man sagen. Kommt rüber zu Kostic und der zieht halt ab. Silas kommt da auch nicht mehr so wirklich ran. Jotjanik, dumm gelaufen oder schlecht verteidigt? Äh, ja, ich würde sagen, eher dumm gelaufen und super gemacht von Philipp Kostic, der den ja aus dem Stand raus so platziert und mit so einer schönen Schusstechnik dann da ins lange Eck schießt. Ähm, klar kann man im Vorfeld darüber diskutieren, warum da nicht eher rangegangen wird, also in der Entstehung des Tores. Ähm, aber dann ist es einfach auch ein bisschen ja, das Matchglück, 
was sich die Eintracht natürlich auch zu dem Zeitpunkt verdient hat, muss man ja auch fairerweise mhm. sagen. Und einfach die überragende Schusstechnik von Philipp Kostic. Ähm, also aus dem, aus der Position, aus dem Stand machen den nicht viele in der Bundesliga so rein. Mhm. Also ähnlich wie der Marvin gerade unser Tor auch so ein bisschen gelobt hat, muss man da als Stuttgart da auch einen Hut vorziehen, jetzt in der Nachbetrachtung und einfach ja, sagen, das war richtig gut gemacht. Aber ja, natürlich im Vorfeld passieren da auch einige Stellungsfehler und das ist ja auch so ein bisschen was, was in den letzten Spielen man beobachten konnte. Manchmal ist die Zuordnung in der Rückwärtsbewegung nicht die beste und wenn du dann eben einen Gegner hast wie die Eintracht, die da einfach auch gute Leute drin hat, die dann auch die Räume frei machen, auch ein Jovic, ähm, der, der da auch dann die Lücken reißt, dann musst du mit sowas einfach auch rechnen. Hm. Ja, also ich habe, was ich noch gelesen habe, war, dass äh, der Schuss äh, haltbar gewesen wäre von Kobel, fand ich ehrlich gesagt nicht. Also er ist halt noch dran, aber, nee. aber ähm, der war platziert, der war richtig. Hat er auch eine richtige platziert. Klebe ähm, und also, ja. das habe ich jetzt beim, beim Kobel echt überhaupt keine ähm, keine, ähm, keinen Fehler gesehen. Ähm, und dann lief das Spiel weiter und dann kam irgendwie eine Ecke und ich guckte so auf den Pferd und denke mal, was macht denn der Karre so plötzlich? Da hat er sich selber eingewechselt. Also es war ganz interessant. Also es hat wohl, wenn man auf Twitter auch nochmal nachliest, es hat keiner mitbekommen, dass direkt nach dem Ausgleich Karra so für Mafopanos reinkam. Mafopanos ein bisschen angeschlagen. Ich nehme an, dass Mafopanos direkt irgendwo hinterm Tor ähm, rausgegangen ist und Karra so irgendwie dann beim Wiederanstoß reingelaufen ist und dass man das ist deswegen nicht mitbekommen hat. Aber das ist mir auch noch nicht so gegangen, dass, dass ich einen Wechsel nicht mitbekomme und mich dann frage, was der Spieler auf dem Platz macht und für wen er reingekommen ist. Ähm, ähm. Da würde ich vielleicht noch ganz kurz einhaken. Ich habe die Zusammenfassung genommen angesehen vom Spiel. Und letztlich war so, dass Form 1-1 ja Frankfurt quasi nochmal den zweiten Ball kriegt, weil der VfB ihn relativ schlampig rausspielt. Und dieser Ball, der rausgeführt wurde, kam tatsächlich von Karasor. Also der muss tatsächlich schon nach dem 1-0 gekommen sein. Zumindest steht er beim 1-1 auf dem Platz. Okay. Aha, okay. Also ich weiß ich habe es auch nicht mitgekriegt. Ich habe auch nur irgendwann gesehen, dass er auf dem Platz stand, aber... In der Zusammenfassung bei der Zone habe ich tatsächlich schon beim 1-1 auf dem Platz gesehen. Ja, ja. Also irgendwie... Das Lustige war, dass ich mit der Kicker-Ticker das mitbekomme und der bekommt, der bekommt ja sonst alles mit. Ähm, ja. <lacht> das nicht mehr. Also, ähm, sehr, 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 sehr interessant. Das liegt halt wahrscheinlich daran, dass die Leute nicht mehr zur, zur Mittellinie laufen müssen zum Wechsel, sondern halt ähm, mhm. gerade äh, vom äh, da weggehen soll, runtergehen sollen, wo sie gerade stehen. Ähm, dann noch zwei Wechsel bei der Eintracht, Touré für Durm und Rode äh, für Hasebe. Ähm, was, was hat das für Auswirkungen ähm, auf die Eintracht gehabt, Marvin? Hat das, also Touré musste dann später wieder runter, da kommen wir gleich noch zu, der war ja der wurde genau. für Gentle elf Minuten später wieder runtergenommen. Äh, Rode für Hasebe, Alter? Also Rode für, ja, Rode für Hasebe war ja genau der also Positionswechsel. Mhm. Ne? Vielleicht auch so ein bisschen, man, Hasebe ist, hat jetzt auch nochmal heute ein Jahr verlängert, was auch krass ist, ja, krass, in ja. dem Alter. <lacht> ähm, aber vielleicht ging es auch so ein bisschen darum, um ähm, ja, bis trotzdem ein bisschen neues Feuer reinzusetzen, ne? weil Rode kannst du tatsächlich von der Bank bringen, dass wir überhaupt die, äh, dass wir überhaupt die Qualität haben, mittlerweile Rode nicht direkt aufstellen zu müssen, der über weite Strecken in den letzten Jahren äh, für die Eintracht, also, also seitdem er wieder da ist, wirklich sehr, sehr coole Spiele gemacht hat. Das ist auch bezeichnend für den Qualitätssprung. Ähm, aber das war positionsgetreuer Wechsel und gerade bei Durm war es tatsächlich so, dass mit Touré jemand äh, kommen sollte, der noch ein bisschen offensiver ist, mhm. weil ähm, äh, Durm macht tatsächlich, nachdem man nicht mehr gedacht hätte, dass er irgendwie eine relevante Rolle bei der Eintracht spielt, ist es gut. Der macht seine Rechtsverteidigerposition, seinen Job macht er echt ordentlich. Man kann nichts Negatives sagen, aber man muss da trotzdem dazu sagen, offensiv ist er halt nicht so krass. Ja? Und es ist nicht so, dass man, ähm, du siehst ja, es läuft ja alles, es läuft ja halt alles über die Kostic-Seite. Mhm. Ne? Und dann, das fällt halt krass ab. Wenn wir auf dieser Position, wo Dumm gerade spielt, jemanden gleichwertigen wie ähm, Kostic haben oder hätten, ja, das, dann, dann würde es hier komplett abgehen. Und äh, Touré zeichnet sich dadurch aus, dass er ein bisschen offensiv stärker ist und das wollte man probieren. Mhm. Ja, musste wieder, wie gesagt, ja leider ähm, runter äh, verletzt, nur, ja. nur, nur elf Minuten später. Zwischendurch noch eine Chance von Jovic, die Sosa dann mit dem Kopf abfälscht. Mangala sieht dann noch gelb, ähm, Steven Zuber ähm, kam dann noch rein, ähm, Younes hatte noch eine Chance. Ähm, beim VfB kam noch Shodinov rein für Kleitschic und CC für Sosa. Ähm, und ähm, ja, hinten raus kam der VfB so ein bisschen ins Schwimmen. Unter anderem gab es einen Kopfball von Hinteregger, der genau auf Kobel wirklich kam. 
Oh ja, das war so eine Chance, ey. Oh, ärgerlich. Mhm. Ja, 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 das sagst du mir auch so ein bisschen bei dem Kopfball von Mafropanus in der ersten Halbzeit. Das wäre es gewesen. Genau. Äh, generell, äh, J. Janik Kobel in den letzten Spielen auch Wahnsinn, oder? Was der hält. Brutal. Also, seit langem ein richtig, seit langem mal wieder ein richtig, richtig guter Torhüter. Also, ähm, wirklich ein, vor allem auch ein stabiler Torhüter, der jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum auch mal unhaltbare Bälle hält. Ein kleiner Elverkiller ist er ja auch, ähm, hat er gegen Leipzig und äh, gegen wen hat er noch einen Elver gehalten? Ähm, gegen Schalke, ja klar, genau, gegen Schalke. Ähm, der ja aber auch zugegebenermaßen sehr schlecht geschossen war, aber das ist, also das ist ein richtig guter. Also ist auch, glaube ich, in den Statistiken ganz weit vorne und ist ja auch erst ähm, 22, 23 Jahre alt, mhm. also für einen Torhüter noch ganz, ganz jung. Und ja, da müssen wir wahrscheinlich auch aufpassen, weil ich glaube, der ist auch schon bei vielen, vielen top clubs auf dem Zettel. Und der Junge, wenn er so weitermacht, wird auch mal seinen Weg oder wird seinen Weg gehen, definitiv. Und wird sicherlich, wenn es so weitergeht, auch nicht mehr lang bei uns sein. Aber aktu aktuell ganz, ganz toll, was mhm. der zeigt. Ja, ja. Wichtig auch vor allem. Und in der Mannschaft auch ähm, schon so eine Art Lautsprecher, Führungsspieler. Man hört es ja immer wieder. Man, wie hört's im Wort, ja. man hört es wirklich, ähm, jetzt wo keine Zuschauer im Stadion sind, wie er seine Dreierkette da dirigiert und auch seinen Jungs äh, Mut zuspricht. Und das ist schön zu sehen. Also kann ich mich nicht daran erinnern, wann wir das zuletzt so in der Form hatten. Ähm, vielleicht Timo Hildebrand, vielleicht auch noch Jens Lehmann, aber dann die Torhüter, die, die danach kamen. Ja. Ja, na, ja. ja, dann hat am Ende hat der VfB das ist, äh, auch dann Gregor Kobel über die Zeit gebracht. Ähm, wir haben zwei Kommentare zum Spiel bekommen. Einmal von äh, Ed Textman 1893, mhm. der schreibt, Tor von Kostic nervt halt hart, aber für uns ein Punkt gewinnen. In Frankfurt muss man erstmal einen Punkt mitnehmen. Hinten raus hat Frankfurt schon noch einmal äh, ziemlich gedrückt. Und äh, ein gewisser Yannick, äh, Ed Swimmer 1893, hat geschrieben, <lacht> nehme ich. <lacht> ähm, und ich glaube, dem, dem kann ich mich anschließen. Ähm, ich glaube, wir können mit dem Punkt ähm, ganz zufrieden sein. Das liest man auch aus den, aus den Kommentaren raus. Marvin, wie geht's dir mit dem Punkt? Der äh, Hinterher hat ja gesagt, er sei nicht ganz happy mit dem, mit dem Unentschieden. Wie geht's dir? Also ich finde es super, dass er nicht happy ist, ähm, weil das unterstreicht ja ähm, die Intention, weiterhin relativ weit oben anzugreifen. Das muss er auch sein. Also wenn er sich jetzt so äh, zufrieden gerieren würde, ja, es lief ja auch nicht alles hundertprozentig, würde ich wahrscheinlich befremdlich erfinden. Deswegen finde ich es gut. Ähm, ich war am Anfang ähm, direkt nach dem Abwurf auch ein bisschen unzufrieden, weil ich natürlich die Eintracht, muss man schon sagen, die letzten 20 Minuten hat ja dann nochmal ein paar Torschüsse gehabt und hat ja nochmal ein bisschen versucht. Also wie so, wie als wäre nach dem Gegentor irgendwie so der Schalter erst überhaupt angegangen. Ne? Mhm. Und dann haben wir es 1-1 gemacht und die letzten 20 Minuten, da war doch so ein bisschen schon eine Druckphase da. Auch zu wenig zielgerichtet, zu wenig äh, auch spielerisch, äh, dass man die Stuttgarter hätte noch mehr unter Druck setzen können. Also das hat auch aus Eintracht-Sicht einfach nicht gereicht. Aber wir hatten ja am Ende, glaube ich, hatten wir allein drei Eckbälle. Mhm. Und da muss ich auch sagen, die von den Eikbällen, da muss auch mal einer rein, ja, wenn du das, du musst es auch erzwingen und dann sehe ich irgendwie kurz vor Schluss, äh, dass dann Rode den Ball zurück zum Torhüter spielt, mhm. okay, dann schien er plötzlich sehr zufrieden ge gewesen sei, zu sein mit dem 1 zu 1, das war ich anfangs nicht, ich muss aber sagen, ähm, unterm Strich ist es halt auch so, dass das Problem überhaupt nicht der, der Punkt für Lust, wenn man sagen will, oder der eine Punkt gegen den VfB ist. Für mich ist der VfB ähm, in dieser Saison eine extrem spannende Mannschaft. Das sagen wir auch immer wieder, keine Ahnung, bei Fußball 2000 oder beim Eintracht-Podcast. Ich finde die Mannschaft eh geil. Ich finde es tatsächlich auch irgendwie interessant, äh, was der Trainer macht. Ich finde ihn auch sympathisch und ich erkenne natürlich eine gewisse Offensivqualität. Natürlich habt ihr auch immer mal wieder so äh, Downphasen, dann bekommt ihr zu viele Gegentore und äh, dann gibt es dann ganz merkwürdige Niederlagen, aber gegen den VfB jetzt einen Punkt zu holen zu Hause. Ich habe schon schlimmere Heimspiele gegen den VfB erlebt. Mhm. Insofern bin ich da d'accord, auf jeden Fall. Mich ärgert tatsächlich das Spiel in der Vorwoche, dass wir mhm. gegen eine extrem limitierte Bremer Mannschaft verloren haben. Äh, ich hoffe sehr, dass uns das nicht irgendwann äh, auf die Füße fällt, weil das war ein bisschen erbärmlich. Und dann, da, also Stuttgart Punkteteilung hätte ich ihm unterschrieben. Ja, ja. ja ähm, der y Janik hat ja seine Meinung schon kundgetan zu dem Punkt, Janik mit J. Wie, wie, siehst du, wie bist du zufrieden? Ich schließe, mich, ich schließe mich euch an. Also für mich ist es definitiv ein gewonnener Punkt gegen eine der Mannschaften der Stunde, muss man ja sagen. Also was die Eintracht diese Saison zeigt, das ist aller Ehren wert. Und ich denke, 
die Jungs werden wir auch nächste Saison in Europa sehen. Frage ist nur noch entweder Champions League oder Europa League. Und es ist momentan eine Mannschaft, wo, wo einfach schwer ist zu bestehen. Und umso glücklicher bin ich, dass wir unsere gute Form der letzten Spiele auch ähm, dort zeigen konnten und dort auch nochmal bestätigen konnten. Und von daher für mich absolut ein gewonnener Punkt nehme ich mit und vergrößert den Abstand nach hinten. Mhm. Alles gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar Hörerfragen, bevor wir gleich auf die Tabellenlage kommen. Der Benny Groß hat auf Instagram geschrieben, warum geht eigentlich nur noch was äh, über die Seite von Sosa? Heißt es, glaube ich, ist ein bisschen abgeschnitten. Ähm, ja, ich habe wir hatten schon so ein bisschen, ne? weil man Getuka hat mir auch die letzten äh, Spiele ein bisschen gesprochen, wird nicht mehr so, kann, ist nicht mehr so durchsetzungskräftig. Ich meine, man muss dazu sagen, Sosa ähm, ist auch derjenige, der halt ähm, die Flanken reinsteckt, der muss ja auch nicht immer bis auf die Grundlinie durchgehen und der muss nicht die Tore schießen. Ähm, ist halt auch eine andere Art von, 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 von Flügelspiel, die das er macht. Ähm, ja, und äh, man hat ja vorher so ein bisschen vermutet, nachdem äh, Kostic und äh, Dika, glaube ich, gegen Bremen so ein bisschen Probleme hatten ähm, auf ihrer Seite, dass man, das war mal Gituka, das so ein bisschen ausnutzen kann, aber das war halt nicht der Fall, weil halt auch Kostic, also Dika gut gespielt hat und äh, äh, Kostic halt auch echt viel nach hinten gearbeitet hat. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, warum halt viel mehr über links momentan geht und weil man Gituka so ein bisschen ähm, so eine Durststrecke hat. Der äh, Erik hat geschrieben, auf einer Skala von 10 bis 10, wie gerne wärt ihr im Stadion gewesen? Janik. In Frankfurt, in Frankfurt ja. immer gerne. Ja, ja. ich wollte gerade sagen, das wäre, also ich habe auch getwittert, irgendwie schön mit ähm, mit bisschen äh, einen ordentlich einsitzen und dann äh, pöbeln, im ja. Gästeblock und einmal das Stadion anpöbeln. Äh, es fehlt mir, es muss sagen, es fehlt mir auch. Also es ist äh, Frankfurt ist immer ein. Appleboy und Sonnenschein, ja. ja. Das wäre <lacht> wär richtig geil eins, gewesen. Ja. Ja, ja. <lacht> Frankfurt und nicht nur, weil ich so nah zum Stadion habe, das ist eigentlich immer eins der meiner highlight aus der Spiele in der Saison, auch wenn ich, weil ich natürlich viele Leute kenne mittlerweile in Frankfurt, aber ähm, das Stadion ist halt Sch geil, wenn das Wetter so das Wetter Schicker war. Ja, Gästeblock, ja, das coole Wetter ja, Stimmung. Das Wetter war ja super. Ähm, ja, ja, das ist echt. Also schon bitter gerade, das muss ich sagen. Also ich meine, es ist kribbelt halt. Ich meine, jetzt letztes war, ja, keine Ahnung, ich glaube, vor einer Woche war ich das letzte Mal, äh, einer Woche und einem Jahr, genau, äh, habe ich das, ja, das letzte Mal äh, Stadion gefeiert. So. Mhm. Und das ist halt dann schon richtig bitter, wenn du, äh, wenn, wenn, wenn ich überlege, dass wir ja alles mitgenommen haben in den letzten Jahren. Ne? Also ich weiß, war fast. Keine Ahnung, ich wüsste jetzt gerade nicht, bei welchem Auswärtsspiel international ich nicht dabei war. Ne? Und wirklich alles mitgenommen, sei, äh, bis, bis zum Halbfinale äh, Chelsea, ähm, wo du dann in London dann so bitter ausscheidest und dann aber in, in der nächsten Saison dann doch wieder mit. Und äh, nach dem Halbfinal-Ding gehen wir jetzt in die Vorrunde und sind in Lettland dabei. So. Also komplett allen Absurden, in Vaduz waren wir und so weiter. Das komplettes komplette mhm. Programm mitgemacht. Und dann kommt Corona und haut dir halt erstmal so komplett die Reset-Taste auf den Kopf. Und das ist natürlich dann schon krass. Und ich hätte auch echt richtig Bock gehabt. Und gerade wenn ich dann so die letzten 10, 20 Minuten sehe. Und das müssen wir auch sagen. Also so die letzten 10 Minuten, allein die letzten drei Ecken, von denen ich eben gerade gesprochen hätte. Was denkt ihr, was da los gewesen wäre? Mhm. Ne? So der ganze Block auf, auf, auf und so. <lacht> weißt du, keine Ahnung. Die Leute, die Leute wären am Gitter gewesen, hätten da rumgezerrt und so weiter und so fort. Diese Stimmung. Das kannst du aktuell einfach nicht ersetzen. Na, äh, ja. Ich weiß gar nicht, waren die Ecken, waren die Ecken vom Gästeblock oder vor der... Äh, vor der Westkurve war die, Westkurve. oder? Ja. Okay. Na, ja. ja, ich verliere also die Orientierung. Ich war schon ganz irritiert, dass, die, ähm, dass ich die ganze Zeit die Flüger gehört habe. Ja. Also ich weiß, ja. dass, dass der Flug, Flughafen der Nähe ist, aber dass man das so krass hört, wenn, das wenn man sonst nichts hört, das ist, das ist, das ist heftig. Ich ja. dachte schon, meine Soundbar wäre kaputt. Ich hey. ja, wollte ja. schon den Händler anrufen und fragen, was er mir da für einen Mist verkauft hat. Also. <lacht> na, na. So, wir haben noch zwei weitere Hörerfragen. Zum einen zu Philipp Klem, der war nämlich gar nicht im Kader, nachdem er ja das gegen Schalke das, das Tor geschossen hat. Ich weiß nicht, hat einer von euch mitbekommen, warum war er verletzt oder war es irgendwie Leistungsgründe? Ich habe nichts dergleichen gehört. Also mir wäre jetzt nichts bekannt, dass er irgendwie verletzt gewesen wäre. Keine Ahnung. Kann ich jetzt verbindlich nichts dazu sagen. <lacht> no, nee, ich, ich auch nicht. Um, genau, wir hatten noch eine eine Frage von Instagram habe ich nur unterschlagen. Was sieht Rino in Förster, weshalb er jedes Wochenende spielen darf? Und der ähm, Ed Kaliber 1899 fragt, ist Philipp Förster unterschätzt? Wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, äh, Janik. Also ich glaube, die Frage müssen wir nicht nochmal beantworten. Mhm. Aber natürlich noch eine, die große Frage, die im Raum steht an den, an den Marvin. Ähm, ist natürlich zu Freddy Bobic, der ja jetzt seinen Abschied angekündigt hat, vermutlich zu Hertha, auch wenn es noch nicht ganz fest steht. Äh, er schreibt, Freddy Bobic in Stuttgart versagt in Frankfurt eine Legende. Wie kam es dazu? 
Äh, und die zweite ist, äh, ist in Frankfurt aufgrund borbitsch abschied die Eintracht in der Führungsebene gefährdet. Ich würde mal meinen Take zur ersten, ähm, zur ersten Frage sagen und ich bin mal gespannt, was ihr, was ihr dazu sagt, weil Freddy Borbitsch war ja bei uns ähm, Vorstand Sport und hatte aber niemanden neben sich. Also klar, der hatte schon Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, aber er hat halt keinen Sport. Direktor, so wie es Hittelsberger und, und Missintat jetzt bei uns sind. Und ich glaube, dass sie diese Aufgabe ähm, überfordert hat. Also zum einen Kaderplanung, aber auch noch alles, was halt zum Sportvorstand noch, noch dazugehört und nicht nur Sportdirektor ist. Ähm, und ich glaube, dass sie das so ein bisschen alles in allem überfordert hat. Und dazu kam natürlich noch, dass der VfB damals äh, hart auf die, auf die Geldbremse gedrückt hat. Ähm, hat sicherlich auch Fehler bei uns gemacht, ähm, aber ich wundert mich nicht so ganz, dass er in Frankfurt doch so durchgestartet ist, weil er da, glaube ich, mit ähm, auch kompetente, ähm, kompetente ähm, Kollegen hatte, also auch äh, Bruno Hübner ja ein Sportdirektor, der glaube ich immer so, so ein bisschen auch im, ähm, im Schatten äh, von ihm steht, zumindest von außen. Ähm, ja, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ähm, Marvin, vielleicht kannst du noch mal was zu, zu Bobic sagen, wie er, ähm, wie er sich so entwickelt hat bei euch. Ja, also es ist schon sehr, sehr interessant. Also er ist ja als Nachfolger gekommen für Heribert Brochhagen. Ne? Mhm. Du hast vollkommen richtig angesprochen. Natürlich nicht in der Einzellösung, sondern äh, Bruno Hübner war weiter da. Also man hat das Gefühl gehabt, dass äh, Bruno Hübners Position dadurch ein wenig besch beschnitten gewesen. Das war tatsächlich auch so. Aber man muss schon festhalten, dass viele Fehler, die äh, Bobic ja nachweislich bei euch auch gemacht hat, ne? dass mhm. er zumindest daraus gelernt hat und sie nicht noch mal repliziert hat. Ne? Ähm, es war im Endeffekt wirklich so, dass du ja, dass, dass, dass er viele Fehler nicht mehr noch, noch, noch mal gemacht hat mhm. und bei der Eintracht darauf gesetzt hat, ein professionelles Umfeld sich aufzubauen und in einer guten Art und Weise Leute wie Ben Manga eng an sich gehalten. Man muss ja auch sagen, dass bei Bobic wahrscheinlich auch einfach das Telefonbuch einen sehr großen Wert hatte, mhm. ähm, auch bei der Spielerakquise dementsprechend eine große Rolle gespielt hat, aber auch das Scouting-Netzwerk weit aufgestellt hat. Er muss, hat, er muss aber auch sagen, er hat viele kleine Details nach vorne gebracht. Also beispielsweise äh, die Spiele dass die, dass, dass die ja, Kabinen, trotz der Tatsache, dass wir immer sagen, das Stadion sieht so gut aus, dass die Kabinen scheiße waren. Also da wurden die Kabinen erneuert, da wurde ein neues Lüftungssystem. Solche Kleinigkeiten, ne? dass äh, auf allen Ebenen versucht wurde, das weiter zu professionalisieren. Und natürlich aber auch gleichzeitig mit einer gewissen Rabiat, äh, rabiaten Einstellung, dass man nicht zu sehr auf die Fans hört. Ne? Also er war mhm. auch bei der Eintracht nicht jemand, der komplett fannah war. Also ja, das, das, ist nicht, das war er nicht. Er, war, er ist Business, er ist maximales Business. Hellmann war dann der Fan nahe, der in brenzlichen Situationen mal gesagt hat, hier, ähm, pass mal drauf auf und so weiter und so fort. Äh, ganz ehrlich, Bobic ist halt jemand, der hätte auch kein absolutes Problem damit, wenn er bei einem Verein arbeitet, wo gesagt wird, ja, 50 plus 1 abschaffen, bin ich dabei. Mhm. So, ne? Das ist halt einfach so. Er ist dann, äh, Aber diese Professionalität, die er trotzdem hatte, die hat er hundertprozentig in die Waagschale geworfen und ist immer wieder, auch in schwierigen Zeiten, wo ich gedacht habe, ah, ist, das, ist, das, äh, ist jetzt das Feuer verschossen, hat das wieder geschafft, gerade halt auch in dieser Saison, auch mit schwierigen, schwierigen Transfers und man muss halt sagen, warum ist jetzt auch die Stimmung immer noch sehr relativ oder, also es gibt natürlich auch andere Fans, aber im Großen und Ganzen ziemlich positiv äh, bezüglich Bobic, weil er es geschafft hat, in dieser schwierigen Corona-Zeit uns wirtschaftlich weiterhin zu konsolidieren, dass wir wesentlich weniger Probleme haben als andere Vereine äh, in finanzieller Hinsicht und dass wir selber so, äh, selbst so Leute wie Jovic noch mal für ein halbes Jahr bekommen haben. Das mhm. sind schon Kus und ich glaube, dass er wirklich sehr, sehr viel, von dem er dann wusste, was er alles falsch gemacht hat, dass er das nicht repliziert hat und aber trotzdem wahrscheinlich auch auf den einen oder anderen Freund noch zurückgegriffen hat, der ihm auch noch mal ein paar Sachen gesagt hat. Und dann ist er aber halt vollkommen zu Recht mehrfacher Manager des Jahres geworden und das ist natürlich eine Hausnummer. Mhm. Also schließe ich gleich die Frage an, was hat so ein, so ein Abschied jetzt für eine Auswirkung bei euch? Ist das schon absehbar? Ähm, ja, also, also momentan ist es natürlich ein sehr, sehr schwieriges Umfeld, ne? weil ähm, am Mittwoch haben wir tatsächlich eine Sitzung, äh, wo es um die Zukunft von Freddy Bobic gehen wird, weil es überhaupt noch nicht klar ist, auch wenn er das jetzt letzte Woche gesagt hat, ähm, wo jetzt die Reise hingeht, denn nur, dass er halt seinen Vertrag ganz gerne jetzt nicht weiter erfüllen würde, 
es ist trotzdem noch ein valider Vertrag. Ne? Das heißt, also wenn irgendwie das Interesse von, äh, von der Hertha so relevant und ja, großartig da sein sollte, dann müssten die halt auch Geld auf den Tisch legen. Jetzt hat sich ja Lehmann schon mhm. in Stellung gebracht und gesagt, das sieht er gar nicht ein und warum sollte das so tun? Und äh, man beschäftigt sich auch vielleicht auch gar nicht zu sehr damit. Ja, also das ist dann natürlich eine schwierige Situation und äh, auch, auch die Art und Weise, worauf sich Bobic verlassen hat, auf welche Äußerung. Das, da stehen Aussage gegen Aussage gerade im Raum. Äh, und ich hoffe einfach, dass man sich gütlich einigt, dass es halt nicht eskaliert. Fakt mhm. ist, wir brauchen, um jetzt mal zu deiner grundsätzlichen Frage zurückzukommen, wir brauchen halt definitiv jemanden, der ihn ersetzt. Und halt nicht nur Ben Manga, der hochgesetzt wurde, der jetzt eine andere Position, eine wichtig, noch wichtigere Position mhm. hat, sondern wir brauchen jemand Neues. Und jemanden von der Qualität eines Bobic zu finden, ist ehrlich gesagt in Deutschland gar nicht so einfach. Mm, mm, ja, ja das, das Gefühl habe ich auch. Ähm, y, Janik, ähm, wie, wie, siehst, wie siehst du den Bobic im Nachhinein auch beim VfB? Ich hatte ja eingangs ein paar, ein paar Worte zu ihm gesagt. Siehst du das ähnlich oder äh, liege ich da völlig falsch? Genau, da kann ich dir zustimmen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, Jochen Steiner war ja in den ersten Jahren auf jeden Fall noch dabei als mm. Sportdirektor oder in einer ähnlichen Position. <lacht> ähm, aber ich würde schon sagen, dass er gerade in Frankfurt jetzt wirklich brutal eben von Ben Manga und Bruder Hübner profitiert hat, die beide wirklich halt absolute Fachleute sind. Ja, ben Manga ja auch für ähm, den VfB, ne? Genau, genau, ja. Und ähm, ich weiß nicht, Hübner geht jetzt da glaube ich auch, oder? Wenn ich das richtig gelesen habe, oder will jetzt auch richtig. demnächst aufhören. Ähm, ja. Marvin, wie siehst du denn das jetzt, dass da wirklich jetzt beide quasi jetzt direkt gehen? Aber das ist ja schon dann schon krass. Also du, das Interessante ist, ne, und das finde ich auch klasse, wenn wir darüber heute gerade so sprechen, ist natürlich die unterschiedliche Rezeption der unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ne? Denn bei uns muss man sagen, dass man über Hübner zuletzt gar nicht mehr viel gehört hat. Ne? Und es gar nicht mehr so ähm, äh, gar nicht mehr so in Erscheinung getreten ist und auch vielleicht auch die Position ein bisschen zu klein geredet wurde von ihm. Ne? Aber es war eher so, dass, äh, Hübner, dass, dass, dass ähm, Bobic der Macher ist und Hübner eigentlich weniger... Bereiche hatte, aber wenn man dann in den Nuancen dann durch, durchaus hört, dann merkt man, ah, okay, auch Gespräche, auch Verhandlungen, vielleicht nicht mit den Topstars. Also Hübner hat nicht bei Real angerufen, das hat alles Bobic gemacht. Ne? Mhm. Aber dann in die Nuancen, da war Hübner durchaus beteiligt. Aber nach zehn Jahren jetzt auch sich mal neu zu orientieren und auch auf dieser Position, dass die Eintracht sich neu orientiert, finde ich total in Ordnung. Ja? Also das für, ist für mich auch, muss ich trotzdem sagen, immer noch getrennt betrachtet von der Demission jetzt von Bobic. Ähm, da muss trotzdem jemand hin und das kann Ben Manga machen. Ich gehe trotzdem noch davon aus, dass ich auch auf dieser Position nochmal jemanden zusätzlich hinsetzen würde. Ähm, aber das würde ich dann trotzdem unabhängig von der Bobic-Thematik lassen. Was ich nur interessant finde, das wollte ich noch ganz kurz einwerfen, ist dieses klare Statement von, Hü äh, von Hütter, dem Coach, dass er trotz allem ganz klar sagt, dass er auch im nächsten Jahr Eintracht-Trainer bleiben will. Hm. Ja, das ist, glaube ich, nicht zu, nicht, nicht zu verachten. Ja. Gut, genug über äh, Freddy Bobic. Ähm, kommen wir mal auf die aktuelle Lage nach, nach dem 24. Spieltag. VfB steht jetzt mit 33 Punkten auf Platz 9, endlich mal vom Platz 10 runter, weil Gladbach verloren hat, sind wir jetzt punktgleich, aber äh, mit, dem mit der besseren Tordifferenz. Ähm, und selbst wenn Bielefeld jetzt am, am Mittwoch das Nachholspiel gegen Bremen gewinnt, sind wir immer noch 12 Punkte vom Relegationsplatz und wir haben ja letzte Woche gesagt, eigentlich sind wir so gut wie durch. Ähm, wir schauen auch mal nach oben jetzt. Wir haben einen 6-Punkt-Rückstand auf Dortmund auf Platz 6 und wenn ich es richtig kapiert habe, ich habe mich ja mit sowas lange nicht mehr beschäftigt, wenn <lacht> Dortmund gegen Leipzig ein Pokalfinale spielt und beide unter die Top 6 kommen, würde Platz 7 sogar noch reichen für, für Europa. Also ich, wir wollen nicht wieder anfangen wie 2018. <lacht> ähm, <lacht> um Himmels Willen. Ja. Die, ähm, Marvin wird sich auch noch äh, erinnern, wie der VfB die ähm, nach dem 4-1 gegen Bayern die, ähm, die Europapokalteilnahme ja, ja, ja. ähm, gefeiert hat. Ja, und dann, ähm, schön. Und dann, ja, wissen wir alle, wie das, wie das ausging. Äh, es käme auch, glaube ich, viel zu früh, aber ich meine, nichtsdestotrotz, äh, wir müssen ja nicht ständig nur nach unten gucken, vor allem, wenn es halt echt jetzt mittlerweile ein ganzer Batzen Punkte nach unten sind. Aha. Ja, also genau. neun, Platz 9 ist auf jeden Fall schön. Ähm, Kalecic, wie gesagt, mit dem 12. Saison, da hatten wir schon gesprochen, jetzt spielen wir gegen Hoffenheim am Sonntag um 18 Uhr. Passenderweise kann ich das Spiel nicht gucken, weil ich Wahlhelfer bin. Das ist eine ganz beschissene Anstoßzeit. Oh, ach stimmt, das ist es ja auch noch. Ja, genau. Ich, ich guck, weiß noch nicht mal, ob ich aufs Handy gucken darf, wenn ich da, wenn ich da auszähle. Ähm, aber gut. Ähm, genau, dann spielen wir in München. Dann äh, ist das mal Länderspielpause. Dann danach spielen wir gegen Bremen und gegen Dortmund zwei Heimspiele in Folge. Mhm. Wie läuft es bei Hoffenheim? Ähm, die hatten zwischendurch einen kleinen Durchhänger. Ähm, aktuell haben sie 30 Punkte, drei we weniger als der VfB. 
stehen auf Platz 11, äh, hatten zuletzt zwei Siege und zwei Unentschieden. Sie, die Siege gegen Bremen und Wolfsburg, die Unentschieden aber auch gegen Dortmund und Union, also auch nicht ganz schlecht. Davor haben sie gegen Frankfurt verloren. Äh, Marvin, was war den Eindruck von den, den Hoffenheimern jetzt im, im Frühjahr 2021? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die nicht gut. <lacht> also, ja, es ist jetzt, äh, also ich finde, ja, also ich finde ehrlich gesagt, ja, okay, hoffen, was ich jetzt schon überraschend finde, ist, dass Hoffenheim jetzt auch gegen Wolfsburg gewonnen hat. Wolfsburg ist eigentlich eine brutal stabile Mannschaft in der letzten Zeit gewesen, ne, die nicht umsonst da vorne stehen ne, und uns wirklich Kopfschmerzen bereiten, weil natürlich Wolfsburg beachtet standardgemäß niemand. Ja, Warum auch? Das ist halt Wolfsburg so. Ja, Keine Ahnung, da gibt es irgendwie... Grashalme, drei Fans und so, whatever. Und Autos. deswegen ist es natürlich, ja genau, und deswegen auch nur Autos, Autos. Und ein ICE, der da meistens ja. gar nicht hält. Aber ähm, es ist halt vollkommen irritierend zu sehen, dass jetzt Hoffenheim wirklich mal gewonnen hat. Ich würde aber noch nicht davon sprechen, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Trendwende da ist. Ja? Mhm. Die haben ja interessanterweise gute Spiele. Also die waren wirklich, ich meine, selbst ein Baumann im Tor ist immer noch eine stabile Nummer. Über Kramaric, Alter, Kramaric ist ein mega Kicker, mhm. dass der über 14 Tore. Dass der Jahre hinweg in einer, ja, in einer Stadt lebt, die es tatsächlich nicht gibt. So. Also keine Ahnung, der wird wahrscheinlich woanders leben, weiß nicht, wo er privat lebt. Also die haben richtig gute Kicker, aber das hat die ganze Zeit nicht ineinander geflochten. Und ähm, vielleicht ist so ein bisschen der Hönesmalus, ja, also dass, dass die also dass die äh, Bürde mit äh, einem Hönes, also mit dem Namen Hönes in der Bundesliga als Trainer unterwegs zu sein, vielleicht gar nicht zu unterschätzen. Aber trotzdem, die kannst du knacken und ein VfB, wenn er auch auf seine Offensivstärke setzt, ich glaube, da ist auf jeden Fall, also ein Punkt, vielleicht sogar drei, wären für mich immer noch drin. Ja, na, sehr schön. Ähm, ja, zu, kurz zu den Personalien, bevor ich dann nochmal von äh, Yannick und Yannick äh, eine Einschätzung haben will, wie sie das Spiel sehen. Ähm, der Kapitän fällt aus und der Kapitän heißt Hübner und mir ist eben erst aufgefallen, dass das der Sohn von Bruno Hübner ist, Benjamin Hübner. Korrekt, ja, ja. Ja, ja, der ja. hat auch die anderen beiden spielen, glaube ich, auch, seine Brüder spielen, glaube ich, auch Fußball. Ähm, ja, aber das ist gut. Ja, Hoffenheim halt, ne? Beschäftigt man sich nicht so mit. Ähm, genau, ansonsten natürlich Ermin Bicakic, der noch bei, bei Hoffenheim spielt und äh, Sebastian Rüdi mit ehemaligen VfB dann. Ähm, ja, äh, J. Janik, wie, wie siehst du es? Also ich meine, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, du hast mit den 33 Punkten jetzt, das ähm, ist okay. Also da ähm, unentschieden gegen Hoffenheim, könnte könnt ich auch mit dem, wie siehst du es, was meinst du, wie das Spiel ausgeht? Durchaus, also ich könnte auch mit einem Punkt gewinnen in Hoffenheim leben, zumal die Hoffenheimer ja jetzt auch in den letzten Spielen sich wieder verbessert haben, nachdem sie für einige Zeit da unten auch so ein bisschen ja festgesteckt sind. Ich kann tatsächlich auch keine sachliche äh, Analyse zu den Hoffenheimern hier an den Mann bringen, weil ich beschäftige mich tatsächlich ähm, außerhalb vom VfB auch nicht sehr häufig mit den Jungs. Ähm, sie haben halt einen Grammaritsch vorne, ähm, für, für mich auch einer der besten Mittelstürmer der Liga, der natürlich, wenn man ihm zu viel Platz lässt ähm, und wenn man wir hatten es ja vorhin auch in der Spielanalyse, Stellungsfehler etc. in der Rückwärtsbewegung. Ähm, das ist so sein Spiel. Er ist auch sehr, sehr schnell und abschlussstark. Also da muss man schon aufpassen, weil das ist auch ein, einfach einer ist, der, der so ein Spiel dann auch mal entscheiden kann mit einer Aktion. Mhm. Also, und Bebu auch, schneller Spieler, erinnert mich so ein bisschen vom Typ her manchmal an Silas, weil er auch sehr schnell unterwegs ist. Ähm, sehr, sehr flinke Bewegungen an, an den Tag legt und auch durchaus eine gewisse Abschlussstärke hat. Aber ja, ansonsten, ich hätte die Hoffenheimer tatsächlich vor der Saison etwas weiter oben in der Tabelle gesehen. Hat mich dann noch überrascht, dass sie so weit hinten sind, sogar hinter uns. Ja, aber unterm Strich ähm, erwarte ich ähm, ein Spiel, was vielleicht nicht ganz so offensiv ausgerichtet ist, wie jetzt gegen Frankfurt. Mhm. Also, dass beide Mannschaften da mit ähnlichem Muster auftreten, aber durchaus ähm, mit der einen oder anderen Aktion nach vorne. Und ja, ich glaube auch, ähnlich wie der Marvin, so positiv bin ich mal, ähm, dass wir sie schlagen können. Aber ich könnte auch mit einem Punktgewinn je nach Spielverlauf gut leben. Das, ist das Gefühl, was ich immer wieder habe, ganz kurz, wenn ich da nochmal reingehen kann, ist, dass in der, also dass die Lufthoheit bei Hoffenheim noch nicht so da ist. Natürlich, du hast vollkommen recht, die haben sich in den letzten Spielen wieder ähm, konsolidiert, aber das, bei, das, was bei Eintracht damals echt gut funktioniert hat, war tatsächlich, dass wir mit Kopfbällen, ich glaube, zwei, ja, ich glaube, zwei unserer drei Tore damals waren Kopfballtore, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Das wäre immer noch eine Möglichkeit. <lacht> 
ähm, da reinzugehen. Und ihr habt ja lange Lulatsch. Das ist mhm. jetzt nicht so, als, als, als wäre das jetzt ein mega Ding. Ich meine, wir haben es ja sehr, sehr leidvoll erfahren, auch wenn das jetzt nicht, äh, glaube ich, in dem Kopf war. Aber ihr habt ja auch gute, lange Leute. Vielleicht sollte man die dementsprechend dann mal anspielen. Und irgendwie ein Punkt sollte auf jeden Fall drin sein. Mhm. Ja, ja. Y, dann ja nicht dein Tipp fürs Spiel? Ja gut, also im Hinspiel haben wir ein 3-3 gesehen. Ähm, wo halt schon gesehen okay, die, die offensive Qualität ist bei beiden Teams da. Ähm, ja, ich kann auch jetzt nicht einschätzen, weil ich mich auch nicht mit ihnen beschäftige, aber ich sag mal, wenn du nicht verlierst, bin ich absolut zufrieden. Ja, ja, ja ich glaube, das können wir so mitnehmen. Ähm, schauen wir kurz auf die letzten. Mola ist immer noch angeschlagen. Eckloff, <lacht> pardon, Eckloff ist immer noch verletzt. Gonzales dürfte jetzt eigentlich man, also ist zumindest wieder aus der Quarantäne raus, glaube ich, mittlerweile. Ähm, und ähm, ist es halt auch in der Real. Ich glaube, da dauert es noch ein paar Wochen. Mafropanus war wohl wieder angeschlagen bei dem Spiel, kann aber ähm, wieder spielen, wohl am nächsten Wochenende dann. Und dann blicken wir noch mal ein bisschen auf andere Themen rund um den Brustring. Äh, zunächst zu den Nachwuchsmannschaften. Der VfB 2 hat am Samstag auch in Frankfurt gespielt, allerdings in Bornheim äh, beim FSV Frankfurt und hat nach einem frühen Platzverweis mit 2 zu 0 gewonnen, Marco Wolf mit seinem sechsten und Marcel Sökler mit seinem siebten äh, Saisontreffer, VfB 2 hat jetzt nach 26 Spielen äh, 42 Punkte, ist siebter, da sind es ein paar mehr Punkte nach oben, ähm, <lacht> aber auf jeden Fall 14 Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz, genau, neun Punkte Rückstand auf Platz 1 und das nächste Spiel ist am Samstag um 14 Uhr dann gegen Astoria Waldorf, die U19 und die U17 spielen nicht, es gibt allerdings eine Meldung noch aus dem Nachwuchs und zwar wurden die Trainerpositionen für die nächste Saison festgelegt, die sind meistens unverändert, äh, zumindest von der U21 bis zur U17. Wir haben einen neuen Co-Trainer bei der U15 namens Jan Kirchhoff, sagt vielleicht noch dem einen oder anderen was, mhm. Schalke, Bayern, Mainz früher. Krass, der wird jetzt ehemaliger Frankfurter auch. Ja, ah, ja, ja, der okay. Okay. Mhm. Ja, der, der spielt jetzt in Oerdingen aktuell noch, glaube ich, äh, beendet im Sommer seine Karriere und wird Co-Trainer mhm. unserer U15. Ähm, ja, auch einen sehr prominenten äh, Athletiktrainer hat mit Mathieu Delpea, unserem ehemaligen <lacht> meister Dann schauen wir noch auf die Le Leihspieler und ich muss an dieser Stelle Abbitte leisten und zwar an Maxima Avucca. Ähm, wir sprechen ja hier <lacht> über unsere Leihspieler und Avucca wurde ja im Winter an Türkisch München verliehen und wir haben ihn einfach auf den Tisch fallen lassen. Die letzten Sp ai, weil ai, ich ai. einfach vergessen hatte, dass wir den verliehen hatten. <lacht> ähm, blicken wir erstmal auf Nikolas Natay. Äh, der hat am 24. Spieltag der zweiten Liga beim 0 zu 1 in Braunschweig wieder nicht gespielt. Der ist, glaube ich, äh, länger verletzt. Ich habe nichts gefunden. Er ist 1000, ist es 17. in der zweiten Liga. Pablo Maffeo hat beim 3 zu 4 von Huesca gegen Celta Vigo durchgespielt und ist 1 zu 1 vorbereitet. Ähm, und er hatte letzte Woche auch einen Assist. Äh, Huesca ist immer noch Tabellenletzter ähm, und hat ein Spiel mehr als der Tabellenvorletzte. Und Maxima Wucha, der hat heute Abend gespielt, zum ersten Mal von Beginn an für Türkgücü beim Auschwitzspiel in Ingolstadt. Davor wurde nur dreimal relativ spät eingewechselt. Und hat beim, bei der 1 zu 2 Niederlage äh, am heutigen Montagabend das Tor zum 1 zu 1 gemacht. Also erstmal in der Starthälfte das erste Mal ein Tor ähm, für die in der dritten Liga gemacht. Türkgücü ist jetzt siebter in der dritten Liga. Also über den werden wir auch in der Zukunft häufiger berichten. Er ist ja jetzt für die Rückrunde ausgeliehen. Es, ja. es, freut mich halt, es freut mich halt wahnsinnig für ihn. Weil ich meine, wenn du mhm. jetzt siehst, wie er letzte Saison, das war ja maximal unglücklich für ihn. Ja. Ich meine, erstes Spieltag wird eingewechselt, macht halt ein Tor, fliegt eigentlich unberechtigt vom Platz. Ja. Ist dann erstmal raus, dann ging Hamburg wieder rein, unglückliches Spiel, dann auch wieder raus, dann diese langwierige Verletzung. Ich meine, viel unglücklicher hätte es für ihn ja nicht laufen können. Insofern, umso mehr freut es mich, dass er jetzt eben einen live ein gefunden hat, wo er regelmäßig das Spiel jetzt auch getroffen hat. Ich hoffe, dass es ihm das einen Stück weit einen Schub gibt ja. und dass er dann im Sommer eben als ernsthafte Alternative zu uns zurückkommt. Ja, ich bin mal gespannt. Also, der kam ja von Bayern 2, also auch kam er aus der dritten Liga. Ich bin mal gespannt, ob es bei ihm für die Bundesliga reicht. Das ist natürlich auch noch ein, noch ein relativ junger Spieler. Schauen wir mal. Ja, wir haben diesmal nichts zur Vereinspolitik zu sagen, Janik. Janik. Das ist das erste Mal seit November, glaube ich, dass wir nichts, also klar, wir könnten darüber <lacht> reden, ob jetzt der esicom bericht ausgelegt wird oder ins Internet soll, aber dann haben wir letzte Woche schon gesprochen. Ja, gut, also das Einzige, was jetzt heute noch kam, war, dass jetzt die Woche das Urteil vom Landesdatenschutzbeauftragten ja. erwartet wird und dass eben Hitzesberg und Vogt dann im Anschluss vielleicht ein, ein Pressestatement dann eben rausgeben genau. werden, aber viel mehr kam da jetzt auch nicht und das ist dann entsprechend einfach nur abwarten und schauen, was da jetzt noch kommt. Ja, ja. Also es tut mal ganz gut, dass er, dass er jetzt nicht nett immer drüber nur über Internet gesprochen wird. Genau, naja. Sonst es gab diverse Wechselgerüchte, da würde ich es aber ehrlich gesagt auch nicht drauf eingehen, wir haben es immer schon so ein bisschen angesprochen. Es gibt noch eine Meldung und zwar, dass äh, Thomas Schneider, wo die letzten beiden Spiele äh, des VfB beobachtet hat, ähm, ehemaliger vfb trainer und vor allem jetzt ähm, was ist denn eigentlich Co-Trainer bei der Nationalmannschaft? Ja, ne? Co-Trainer, ja, genau. Co ja, genau. Ja. Ich beschäftige mich so wenig damit, aber sollte ich vielleicht mehr, denn es ähm, ist wohl so, dass Kempf und äh, Anton wohl auf zumindest äh, unter Beobachtung stehen und angeblich auch äh, Matteo Klimowitz, ähm, der ja, ist der in Deutschland geboren? 
Ich weiß es gar nicht. Ja, das müsste in Deutschland geboren sein, sein ja. Wer ja, hat seinen ne? Vater hier gekickt hat. Ja, genau. Für genau. die U21. Ja, genau. Der ist, steht wohl unter Beobachtung für die U21. Also, das wäre also mir persönlich ist das relativ wurscht. Ich bin froh, wenn wir ähm, bei ähm, Länderspielpausen jemanden abstellen müssen und keiner verletzt zurückkommt. Aber für die Spieler ist es natürlich, also ich erkenne natürlich an, dass das für die Spieler schon eine, was, was Schönes ist und dass sie sich freuen und so, dass es für die auch nochmal ein Boost ist, wenn du international, wenn du halt ähm, Länderspiele machen kannst. Aber wäre schon krass, wäre glaube ich auch unser erster deutscher Nationalspieler seit einer Weile, wenn einer von den beiden das, das, das schaffen würde. Ja, gut, seit Gomez vor 18, genau. Bitte? Ja. Seit Gomez. Aktiver Best Nationalspieler? Hat er dann noch ja, 2018. Ja, gut, okay, Gomez. Meinetwegen, ja, okay, Gomez, aber trotzdem. Genau. Ja, ja, aber ja. Also Gomez ist nochmal eine andere Kämpfen Geschichte. Nationals hm? Wenn Kempf wirklich immer Nationalspieler werden sollte, ey, ich, mega Respekt. Ja. Mega Respekt würde ich mich echt freuen. Also ich, ich meine, in dem Alter... 26, er nimmt, er übernimmt ja auch dementsprechend immer mehr Verantwortung, hat sich super gemacht bei euch. Eine geile Kiste. Ich würde es ihm, ihm wünschen. Und auch, wie gesagt, auch, ich muss auch sagen, Antwort auch eine gute Entwicklung nach schwierigen Zeiten, auch ja. in Hannover. Also das ist, ja, er wart ja nicht der, der schlechteste, der schlechteste Anlaufpunkt, muss man sagen. Ne? Ja, 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 ja. <lacht> Gut, dann blicken wir noch kurz auf das Tippspiel äh, rund um den Brustring. Nach dem 24. Spieltag führt er der Dominik vor Simon und dem VfB Bruttler. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das entweder finanziell tun über Patreon mit einem kleinen monatlichen Beitrag oder ähm, über PayPal. Das könnt ihr dann machen, wann und wie ihr das wollt und nach welcher Höhe. Da helfen uns natürlich schon kleine Beiträge, wie unter anderem der vom Bodo, der uns ab jetzt mit, einer Euro, mit einem Euro im Monat ähm, unterstützt. Bodo kennt ihr noch von der letzten Folge, der hat sich da rauf äh, hin direkt entschlossen, uns äh, auf Patreon zu unterstützen. Kriegt dann entsprechend auch ein kleines äh, Starterpaket von uns zu. Bodo Weißenborn, ne? bester Mann. Ja, genau. <lacht> immer ehemaliger Kollege von mir. Ah, ja. Ähm, ja, stimmt, ja, ja, also genau. hat auch bei hessenshot.de gearbeitet. Und äh, richtig cooler Typ. Hat mich auch sehr gefreut, dass er letzte Woche dabei war. Vielleicht haben wir den frechen, frechen Dachs ja öfter mal. Ne? Ja, ja. <lacht> gerne, Liebe gerne, Grüße. Gerne. <lacht> genau. Wenn du uns nicht finanziell also genau, danke auf jeden Fall nochmal äh, an dich, Bodo. Äh, wenn ihr uns nicht äh, finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch eine Rezension äh, da lassen auf äh, Apple Podcasts. Wir lesen die auch vor. Ihr könnt auch ein paar Sterne dazu geben. Äh, es gibt leider seit längerem keine mehr, also wenn ihr nochmal äh, das machen wollt, gerne. Ansonsten sagt auch gerne den Leuten so weiter, was ein Podcast ist, wie man uns äh, abonnieren kann. Uns gibt es bei Spotify, bei YouTube und überall sonst, wo es äh, Podcasts gibt. Und natürlich gibt es weiterhin den Blog und wir sind auch auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Wenn ihr teilnehmen wollt an diesem Podcast, dann könnt ihr entweder uns eine Sprachnachricht schicken, die Nummer findet ihr wie immer bei uns auf der Webseite, oder ihr macht es wie der y Janik. <lacht> Ich weiß jetzt schon, wie die Folge heißt heute. Ähm, und ähm, nehmt einfach an diesem ganzen Podcast teil, von vorne bis hinten. Und ähm, genau, meldet euch einfach. Wir haben jetzt noch, glaube ich, vier oder fünf Spiele übrig in dieser Saison, die noch nicht vergeben sind. Es äh, sind erst noch zehn Spiele. Ähm, Einer davon ist die englische Woche, das heißt noch neun Podcast-Folgen. Vier sind noch verfügbar. Meldet euch einfach. Und dann finden wir auf jeden Fall entweder diese oder nächste Saison eine Gelegenheit, dass ihr hier teilnehmen könnt. Ja, die nächste Aufnahme ist dann nach dem Hoffenheim-Spiel, was ich mir im Real Life geben muss. Aber erstmal möchte ich mich äh, bei unseren äh, Gästen bedanken. Nat zuerst natürlich bei Marvin. Ähm, Marvin, vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne, Zeit. Hat, hat mich sehr gefreut. Hat, war, war noch eine schöne Ausgabe hier heute. Ja, <lacht> fand, ich, fand ich auch. Wir hatten ja schon, ähm, wir hatten den Basti in der Hinrunde und wir hatten ähm, noch jemanden vom Eintracht-Podcast in, ähm, in der letzten Saison, als wir gegeneinander gespielt haben. Ist auch egal. Ähm, abonniert, wir sind wenn viele. Ihr, ja, genau. <lacht> wir sind viele. Ähm, wenn ihr Eintracht-Fan seid, abonniert den äh, Eintracht-Podcast, abonniert Fußball 2000 auf YouTube. Ich finde ein sehr schönes, sehr interessantes Format. Ähm, macht, macht Spaß, sich das anzugucken. Auch wenn man nicht Eintracht-Fan ist. Macht, äh, ja, ist auf jeden Fall gut gemacht. Aus. Genau. Äh, haut euch das rein. Ähm, genau. Und dann natürlich auch noch vielen Dank an den Yannick mit Y at äh, Swimmer 1893. Ne? Jo, genau. genau vielen Dank, dass ihr dabei sein dürfte. Hat Spaß gemacht. Ja. Gute Folge. Das kann, ich nur, das kann ich nur zurückgeben. Und wir hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir verabschieden uns äh, an dieser Stelle. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus, ciao. Tschüss.